আসসালামু আলাইকুম এন্ড গুড ইভিনিং আশা করি কি সবাই ভালো আছেন ওকে আপনারা ক্লাসে জয়েন দিয়েছেন প্রায় আজকে ক্লাসের মধ্যে 65 জনের মতো আছে আমি খুবই খুশি হয়েছে যে আপনারা সবাই এসেছেন এখানে যে শুধুমাত্র ভর্তি হওয়া ছাত্র ছাত্রীরা আছে তা না ভর্তি হওয়া ছাড়াও যারা আমার কোর্স করবে না তাদেরকে আমি ইনভাইট করেছি ক্লাসটা করার জন্য তাদেরকে কিছু জিনিস উপহার দেওয়ার জন্য তো আপনি যদি ফ্রিল্যান্সিং সেক্টরে নতুন হয়ে থাকেন ফ্রিল্যান্সিং সম্পর্কে যদি আপনার কোন ধরনের কোন অভিজ্ঞতা না থেকে থাকে এবং প্রতারণার হাত থেকে যদি বাঁচতে চান তাহলে এই ক্লাসটা আপনার জন্য ওকে তো আমি আজকে কয়েকটা বিষয় নিয়ে আপনাদের আলোচনা করব এটা হচ্ছে এক নম্বর হচ্ছে ফ্রি কোর্স ঠিক আছে দুই নম্বরে হচ্ছে আমার পরিচয় তিন নম্বরে হচ্ছে ফ্রিল্যান্সিং সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা দিব ফ্রিল্যান্সিং জিনিসটা কি হ্যাঁ কিভাবে কাজ করতে হয় কোনটার চাহিদা সব থেকে বেশি আপনি কোন সেক্টরে কাজ করবেন এটা আপনি বুঝবেন কিভাবে যে চাহিদা কোনটার সব থেকে বেশি এবং প্রতারণার হাত থেকে বাঁচার উপায় আর গ্রাফিক ডিজাইন করে জীবনে কি করা যাবে আপনি গ্রাফিক ডিজাইন শিখে জীবনে কি করতে পারবেন আমি একটা একটা করে টপিক আলোচনা করব একটা করে ব্যাখ্যা দিব এবং আপনাদেরকে প্রশ্ন করার সুযোগ দিব এবং আমি আজকে আমার মন গড়া কোনো কথা বলবো না এবং নিজের কোনো অভিমত প্রকাশ করব না আমি আমার অভিজ্ঞতার আদালকে কথা বলবো এবং এই যে প্রত্যেকটা বিষয় সম্পর্কে যুক্তি এবং প্রমাণ আমি দেব আপনি নিজেই বিচার করবেন কোনটা ভালো কোনটা খারাপ কোনটা সঠিক কোনটা ব্যাঠিক এটার বিচারের ভার আপনার উপরে যাই হোক তো প্রথমত হচ্ছে আমি একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই সেটা হচ্ছে ফ্রি কোর্স অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করে অথবা অনেকেই এক্সপেক্ট করে যে ফ্রি কোর্স করলে খুব ভালো হয় ঠিক আছে বাংলাদেশি সিচুয়েশনে সবার আর্থিক অবস্থা সমান না হ্যাঁ সবার পারিবারিক অবস্থা সমান না এই ক্ষেত্রে মানুষ আশা করতেই পারে যে আমি যদি একটা ফ্রি কোর্স পেতাম তাহলে তো খুব ভালো হতো তো তা তার আগে আমি একটা কথা বলি আপনাদেরকে আমি প্রথমত হচ্ছে ফ্রি কোর্স করাই না আমার এখানে পেইড কোর্স আমি গত চার বছর থেকে সাড়ে তিন থেকে চার বছর থেকে আপনার পেইড কোর্স করাচ্ছি মানে টাকার বিনিময়ে শেখাচ্ছি তো তার আগে দুই হাজার একুশ সালের শেষের দিক থেকে দুই হাজার সরি বাইশের প্রথম থেকে গত আপনার হচ্ছে দুই হাজার পনেরো সাল পর্যন্ত আমি বাংলাদেশ সরকারের আন্ডারে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে চাকরি করেছি সরকার আমাকে বেতন দিয়েছে এবং আমি বিভিন্ন কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ছাত্রীদেরকে ট্রেনিং দিয়েছি তারপরে আমি পেইড কোর্স করাচ্ছি বাট আমার বর্তমানে কোনো ফ্রি কোর্স নেই এবং ভবিষ্যতে আমি কখনোই কোনো ফ্রি কোর্স চালু করব না কেন একটা জিনিস আপনাদেরকে বলি আমি যদি আপনাদেরকে প্রশ্ন করি যে আপনাদেরকে প্রশ্ন করি যে ভাইয়া আপনি আমার বাসায় ফ্রি কাজ করে দেবেন ধরেন মাসের পর মাস দুই তিন মাস আপনি আমার বাসায় ফ্রি কাজ করে দেবেন আমার কিছু জমা জমি আছে এই জমা জমিগুলো দেখাশোনে এবং কাজ আপনাকে করতে হবে ফ্রি আপনি কি ফ্রি কাজ করবেন কেউ আপনাদের মধ্যে একজন উত্তর দেন তো যে ভাই হ্যাঁ করব না হলে করব না না ভাই এটা কেউই করবে না ভাই ওকে কেউ করবে না আচ্ছা ধরেন আপনার বাসায় একটা ইলেকট্রিসিটির মানে কারেন্টের প্রবলেম হলো ইলেকট্রিসিটির প্রবলেম হলো আপনি মিস্ত্রিকে ডেকে বললেন যে ভাই আজকে তো ছোট্ট একটু কাজ আপনি আমার একটু কাজটা ঠিক করে দেন ভবিষ্যতে তো আপনাকে আমার ডাকতেই হবে তো পরবর্তী থেকে আপনাকে না হয় টাকা দিয়ে দেব ইলেকট্রিক মিস্ত্রিকে এসে বাসায় আপনার কাজ করে দিবে না না কেউ করে না এটা কি আর তাই সম্ভব নাকি এটা তো সম্ভব না ভাই এটা কোনো সম্ভব না সম্ভব না তো এখন কথা হচ্ছে আপনি যদি ফ্রিতে কাজ করতে না পারেন কেউ যদি ফ্রিতে না করায় তাহলে আমি কেন শেখাবো তার থেকে বড় কথা আমি যে আপনার পিছনে সময় দেব আমার যে মেধা যে খরচ হবে আমি যে একটা দক্ষতা অর্জন করেছি সেই দক্ষতা আমি কেন আপনার পিছনে বিনামূল্যে খরচ করব আমার মেধার একটা মূল্য আছে আমি এটা তো ফ্রিতে দিতে পারি না আমার মেধা তো ফ্রি না ওকে আর একটা কথা আপনাদের একটা প্রশ্ন আসতে পারে বাংলাদেশে তো অনেকেই ফ্রি কোর্স করায় আচ্ছা ঠিক আছে মনে করেন আমি ভালো মানুষ না আমি ফ্রি কোর্স করাই না আচ্ছা যারা ধরেন ফ্রি কোর্স করায় তাদের 
তারা কি আসলেই জনস্বার্থে আপনাদের উন্নতির জন্য ফ্রি কোর্স করায় নাকি তার এই ফ্রির আড়ালে অনেক গভীর জিনিস লুকায়িত থাকে যেমন আপনারা অনেকে আমাকে বলেন স্যার অনেকেই তো কোর্স করায় ওরা বলে যে ঠিক আছে কোর্স ফ্রি কিন্তু টুলস এর জন্য টাকা লাগবে গ্রাফিক ডিজাইন শিখতে ডিজিটাল মার্কেটিং যেটাই শিখেন না কেন কোর্স ফ্রি করে দিচ্ছে টুলস এর জন্য শুধু টাকা নেবে এখন আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন আমিও তো আমার ছাত্র ছাত্রীদেরকে টুলস দেই যেগুলো টুলস মোবাইল অ্যাপ যা কিছু লাগে সব আমি প্রোভাইড করি আমিও তো প্রোভাইড করি তো আমিও তো বলতে পারতাম ঠিক আছে আপনার জন্য কোর্স ফ্রি আর আমি আপনার টুলস যেটা দিতে হবে টুলস এর জন্য তো টাকা লাগবে তো আপনি টুলস এর জন্য আমাকে আট হাজার একশো টাকা অথবা পাঁচ হাজার ছয়শো টাকা আমার যে কোর্স ফি আপনি এটা আমাকে দেন আট হাজার একশো টাকা কোর্স ফি ডিসকাউন্ট দিয়ে পাঁচ হাজার ছয়শো টাকা এটা আপনি আমাকে দেন টুলস এর বিনিময়ে আর আপনাকে আমি ফ্রি শেখাবো একটা জিনিস কি আমরা অনেক সহজ সরল অথবা চোখ থাকিতে অন্ধ আপনি বুঝেও হয়তো বা বুঝেন না অথবা আমরা সহজ সরল বিধায় বুঝতে পারি না এই ছল চাতুরিগুলো আমি কখনো ছাত্র ছাত্রীদের সাথে করাই না আমি যেটুক ট্রেনিং করাই এটা হচ্ছে আমি যে জিনিসটা জানি আমি যেভাবে টাকা ইনকাম করি আমি এই টাকা ইনকামের রাস্তাটা আপনাকে দেখাই দিব আমার সময় এবং মেধা এবং শ্রম যেটা যাবে তার বিনিময় আমি আপনার কাছে কিছু টাকা নিব এবং আমি যে টাকাটা নেই আর যে সার্ভিস আর সাপোর্ট দেই সেই তুলনায় আমার কোর্স ফি অনেক কম এটা সারা বাংলাদেশে আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি যাই হোক আমার এই ফ্রি কোর্স সম্পর্কে টপিক ছিল এতটুকু আপনাদের এই সম্পর্কে কোন প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞাসা করতে পারেন ওকে প্রশ্ন হ্যাঁ হচ্ছে জি ওনারা তো অন্যভাবে ঘোরায় আর কি টাকা নেয় আর আপনি আর কি लुकानी ফ্রিলেন্সিং এর ধারণা দিব কোনটা চাহিদা বেশি এগুলো বলবো আপনারা ধৈর্য ধরে আজকের ক্লাসটা করবেন ইনশাল্লাহ আমি এতটুকু আপনাকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারি যে ফ্রিলেন্সিং সম্পর্কে আপনার সম্পূর্ণ ধারণা চলে আসবে এবং আপনি কখনোই প্রতারিত হবেন না ইনশাল্লাহ ওকে তো আমার আমার সম্পর্কে অনেকেই জানেন অনেকেই হয়তো বা জানেন না অনেকেই না জেনে আমার কোর্সে ভর্তি হয়েছেন অথবা অনেকেই দীর্ঘদিন থেকে জানেন তো আমার নাম হচ্ছে কাজিউল ইসলাম রিপন আর আমার প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে কাজুলস ফ্রিলান্সিং ইনস্টিটিউট আমার বাসা হচ্ছে রংপুর রংপুর বিভাগে আমি রংপুর থেকে অনলাইনে ট্রেনিং করাই সারা বাংলাদেশে আমার পঞ্চাশটা জেলার ছাত্র ছাত্রীরা কোর্স করে অনলাইনে এগুলো ছাড়াও আমার অন্যান্য সাইটে আরো কিছু পরিচয় আছে বাট ওইটা আপনাদের জানার দরকার নাই আপনাদের যেহেতু আমি গ্রাফিক ডিজাইন অথবা ফ্রিলান্সার নামে একজন পরিচিত তো আপনারা এই পরিচয়টা ধরে থাকেন তো যাই হোক তো আমার সম্পর্কে যদি আপনি জানতে চান আমাকে জাস্ট আপনি মোবাইল ফোন বাংলাদেশের যে কোনো মোবাইলের ব্রাউজার অথবা কম্পিউটারের ব্রাউজার থেকে গিয়ে আপনি যদি জাস্ট এই কাজুল লেখাটা লেখেন ইউটিউব হোক ফেসবুক হোক যে কোথাও শুধু কাজুল কথাটা লেখলে আপনি আমার নামটা সাজেশনে পেয়ে যাবেন মানে অটোমেটিক্যালি গুগল অথবা ফেসবুক আপনাকে সাজেশনে দেখাবে কাজুল ইসলাম রিপন অথবা কারো যদি নেট স্লো থাকে তাহলে ইসলাম কথাটা লেখা লাগতে পারে বাট নেট যদি ঠিক থাকে তাহলে দেখবেন সাজেশনে দেখাচ্ছে আপনি আমার এই জাস্ট কাজুল ইসলাম রিপন নামে ক্লিক করবেন প্রথমেই আমার লোকেশন পাবেন একদম আমার প্রতিষ্ঠানের লোকেশন আমি যে জায়গায় বসে ক্লাস নিচ্ছি সেই জায়গার লোকেশন এটা হচ্ছে আমার বাসার লোকেশন ওকে তারপরে আমার হচ্ছে হ্যাঁ একটু একটু অপেক্ষা করেন প্রশ্ন করার জন্য সময় দিব ভাইয়া মাইক্রোফোনটা একটু মিউট করেন হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমার ফেসবুক আইডি ফেসবুক আইডির নাম হচ্ছে কাজুল ইসলাম রিপন আমার লিঙ্কড ইন আসছে লিঙ্কড ইন আইডি কাজুল ইসলাম রিপন নাম আমার ইউটিউব চ্যানেল এটারও নাম হচ্ছে কাজুল ইসলাম রিপন টুইটার সব সোশ্যাল মিডিয়ায় আমার হচ্ছে নাম হচ্ছে কাজুল ইসলাম রিপন আর আমার কিউআর আপনার হচ্ছে ইউজার নেম হচ্ছে আই এম কাজুল আপনি যদি কাজুল ইসলাম বাদ দিয়ে আই এম কাজুল লিখে সার্চ দেন আমার ওয়েবসাইট থেকে শুরু করে সব ডিটেলস চলে আসবে দেখেন আমার প্রত্যেকটা ওয়েবসাইট এর ইউজার নেম হচ্ছে আই এম কাজুল ওকে যাই হোক এটা হচ্ছে আমার পার্সোনাল ফেসবুক আইডি 
মানে যেটা আর কি মানুষ ব্যক্তিগতভাবে চালায় এটা হচ্ছে আমার লিঙ্কডিন আইডি লিঙ্কডিন অনেকেই জানেন অনেকেই জানেন না যারা জানেন না তাদেরকে ধীরে ধীরে বলবো আর এটা হচ্ছে আমার ইউটিউব চ্যানেল হ্যাঁ আমার ইউটিউব চ্যানেল যেখানে আমি আমার আগে কিছু ক্লাস আপলোড দিতাম যে ক্লাসগুলো শুধু ইংলিশে ছিল আর ইদানিং ছাত্র ছাত্রীদের সাকসেস আপলোড দেই আর আমার এখানে ইউটিউব চ্যানেলটাতে বাংলাদেশের পঞ্চাশটা জেলার এক হাজার প্লাস ছাত্র ছাত্রীর ইনকামের লাইভ প্রমাণ দেওয়া আছে যেগুলো ছাত্র ছাত্রীর তার নিজেদের অ্যাকাউন্টে ইনকাম হয়েছে মানে তার টাকা তার ডলার তার অ্যাকাউন্টে আসছে তার অ্যাকাউন্টের লাইভ প্রমাণ আমি দিয়েছি যাই হোক আর আমার প্রতিষ্ঠানের যে নাম সেটা হচ্ছে কাজিউস ফ্রিল্যান্সিং ইনস্টিটিউট এটা অলরেডি এইটা দেখেই আপনারা এসেছেন এটা হচ্ছে আমার প্রতিষ্ঠানের পেজ অফিসিয়াল পেজ আর আমার একটা গ্রুপ আছে যে গ্রুপটাতে আমাদের ছাত্র ছাত্রীরা থাকে এবং অন্যান্য অনেকেই থাকে আমি গ্রুপে মাঝে মাঝে আপনার হচ্ছে আগে পোস্ট দিতাম এখন খুব কম দেই এটা হচ্ছে কাজুস ট্রেনিং অ্যান্ড সাকসেস এখানে ছাত্র ছাত্রী অনেক সাফল্য আছে অনেক মানে ম্যাক্সিমামই আমার আর কি ছাত্র ছাত্রী আর আমি দুই হাজার দশ সাল থেকে ফ্রিল্যান্সিং সেক্টরের সাথে জড়িত মানে ফ্রিল্যান্সিং করি আর কি দুই হাজার দশ সাল থেকে মানে অনলাইনে আউটসোর্সিং ফ্রিল্যান্সিং যে জিনিসটাকে বলা হয় দুই হাজার দশ সাল থেকে ইনভলভ হয়েছি দুই হাজার বারো সাল থেকে আমি ট্রেনিং করাই দুই হাজার পনেরো সাল থেকে সরকারিভাবে ট্রেনিং করানো শুরু করেছিলাম এটা আমার চলেছে দুই হাজার একুশের শেষে এবং দুই হাজার বাইশের প্রথমের দিক পর্যন্ত সরকারের সাথে কাজ করা তারপর আমি সরকার বাদ দিয়ে মানে ওইখান থেকে রিলিজ হয় আর কি মানে চাকরি ছেড়ে দিয়ে বর্তমানে শুধুমাত্র আমার প্রতিষ্ঠান চালাই এবং আমার অন্যান্য বিজনেস অন্যান্য আর কি অ্যাক্টিভিটিস আছে আর কি এবং মাঝখানে আমি সাইফুর্সের টিচার ছিলাম ইংলিশের উপরে বেশ কিছু দিনের জন্য ব্রাক ব্রাক আপনারা জানেন ব্রাক এনজিও ব্রাকের ইনস্টিটিউট অফ স্কিল ডেভেলপমেন্টের আপনার হচ্ছে ইংলিশের সিনিয়র ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে ছিলাম অন্যান্য একটা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে আপনার হচ্ছে ট্রেনিং এর হেড হিসেবে ছিলাম এবং দুই হাজার সতেরো সালে সরকারিভাবে জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি থেকে আমি সার্টি মানে সার্টিফাই হই গ্রাফিক ডিজাইনের উপরে একজন ডিজাইনার হিসেবে এবং গ্রাফিক ডিজাইন ট্রেইনার হিসেবে দুই হাজার একুশ সালে বাংলাদেশে অনলাইন ট্রেনিং এর উপরে বেস্ট ট্রেইনার অ্যাওয়ার্ড পাই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় থেকে এতটুকু হচ্ছে আমার পরিচয় আর আমার যে সার্টিফিকেট গুলো আছে যে কখন কোথা থেকে কি করেছি সব আমার ইউটিউব এবং আমার ফেসবুক যে আইডি আছে এই ফেসবুকের মধ্যে আপনি দেখতে পারবেন আমার এখানে সব ডিটেলস আছে যাদের দরকার হয় আরো আমার সম্পর্কে কিছু জানার এখানে সব দেওয়া আছে আমি কোথাও কি করেছি সব এইগুলো যদি এই সম্পর্কে কারো কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন আপনারা একজন একজন করে যদি আমার সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন থাকে আপনাদের নেই আপনার সম্পর্কে আগে জেনেছি স্যার ওকে ধন্যবাদ ভাইয়া তাহলে আমি পরবর্তী টপিকে চলে যাই ওকে তো আমরা দুইটা টপিক শেষ করলাম আর এখন আমরা ফ্রিল্যান্সিং জিনিসটা কি এইটার সম্পর্কে আমরা জানব ফ্রিল্যান্সিং এর সম্পূর্ণ ধারণা ফ্রিল্যান্সিং কি হোয়াট ইজ ফ্রিল্যান্সিং ফ্রিল্যান্সিং জিনিসটা কি ফ্রিল্যান্সিং হচ্ছে স্বাধীনভাবে কাজ করা আমরা ফ্রিল্যান্সিং নামে একটা জিনিসই বুঝি যে কম্পিউটারে কোনো কাজ করে টাকা ইনকাম করা মোবাইলে কোনো কাজ করে টাকা ইনকাম করা আসলে এটা না ফ্রিল্যান্সিং মানে হচ্ছে আপনি একজন ব্যবসায়ী ধরেন আপনার সবজির দোকান আছে আপনার আজকে মন চাচ্ছে না দোকান খুলবেন না সবজি বেচাবেন না আপনি একজন ফ্রিল্যান্সার আপনার নিজস্ব কেনা একটা রিক্সা আছে আজকে আপনি রিক্সা চালাবেন না এখন আমার ধরেন একটা রিক্সা আছে আপনি রিক্সায় যাবেন আপনি এসে আমাকে বললেন মামা যাবেন আমি বললাম না মামা আমি যাব না রিক্সা আজকে চালাবো না আমি বসেই থাকবো রিক্সার উপরে আপনি কি আমাকে জোর করে নিয়ে যাইতে পারবেন হাবিব হাবিবুল্লাহ ভাই পারবেন আমাকে নিয়ে যাইতে আমি 
তো এটা আমার ইচ্ছার উপরে ডিপেন্ড করবে তার মানে নিজের ইচ্ছায় যে কাজটা করা হয় সেটাকেই বলা হয় ফ্রিল্যান্সিং স্বাধীন পেশা মুক্ত পেশা কোনো বাধা ধরা নাই ওকে এখন এই ফ্রিল্যান্সিং বলতে অথবা আউটসোর্সিং বলতে আমরা যে জিনিসটা বুঝি যে আসলে আমরা তো শিক্ষিত আপনারা ধরেন যারা আছেন স্টুডেন্ট আছেন চাকুরিজীবী আছেন হাউস ওয়াইফ আছেন পড়াশোনা করেন না এরকম আছেন পড়াশোনা ছেড়ে দিছেন এরকম আছেন তো আপনার পক্ষে আমার পক্ষে তো রিক্সা চালানো সম্ভব না অটো চালানো সম্ভব না বাসের হেল্পারই করাও সম্ভব না সম্ভব সম্ভব না তো আমাদের জন্য একটা ভদ্র পেশা হচ্ছে কম্পিউটার অথবা মোবাইলের মাধ্যমে কাজ করা বাট এটা কিন্তু বর্তমানে ট্রেডিং না আপনারা জানেন কয়েকদিন আগে এবং আপনার হচ্ছে এর আগে ম্যাক্সিমাম টাইমে ট্রেডিং ট্রেডিং বলতে আপনার হচ্ছে ইনভেস্ট করার মতো কিছু বিজনেস এসেছিল যেমন কয়েকদিন আগে আমরা দেখলাম এম টি এফি নামে একটা ছিল তার আগে ছিল রিং আইডি এগুলো কিন্তু ফ্রিল্যান্সিং না ফ্রিল্যান্সিং হচ্ছে আপনি একটা কাজ জানেন সেই কাজটা দিয়ে কাউকে করে দিয়ে তার কাছ থেকে টাকা ইনকাম করা বাট কোথাও টাকা ইনভেস্টমেন্ট এটা কিন্তু ফ্রিল্যান্সিং এর কোনো রুলের মধ্যে পড়ে না এবং যেখানে দেখবেন আপনি যার কাছেই শুনবেন যে কোথাও টাকা ইনভেস্ট করতে হয় আপনি প্রথমে ওটা ধরে নেবেন ওটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভুয়া তাহলে আপনার মনে একটা প্রশ্ন হতে পারেন স্যার আপনার এখানে তো আসতেছি এখানেও তো টাকা ইনভেস্টমেন্ট নো এখানে টাকা ইনভেস্টমেন্ট না আমি আপনাকে একটা জিনিস শেখাচ্ছি শেখার বিনিময়ে আমি আমার পারিশ্রমিক নিচ্ছি এটা কিন্তু ইনভেস্টমেন্ট না আপনার আপনি মার্কেট প্লেসে অ্যাকাউন্ট করা ফ্রি মার্কেট প্লেসে কাজ করা যে জিনিসগুলো লাগবে সব ফ্রি কিছু কিছু আছে কিনতে হয় ওগুলো আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিব আমি অলরেডি আগে টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছি বাট আমি তো স্টুডেন্টের কাছে আমার কোর্স ফি এই টুলসের ফি এত কিছু তো নিতে পারবো না বাট অন্যান্যদের মতো তো আমি ওভাবেও প্রেজেন্ট করতে পারবো না যে ভাই কোর্স ফ্রি টুলসের জন্য টাকা দেন টুলস আমি একবার কিনেছি আমি ওইটা শত শত ছাত্র ছাত্রীদেরকে দিতে পারবো তো যাই হোক ফ্রিল্যান্সিং হচ্ছে আপনি একটা কাজ জানেন সেই কাজটা মোবাইলে অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনাকে মোবাইলে অথবা কম্পিউটারে কাজ করে বায়ারকে দিয়ে দেওয়া দিয়ে টাকাটা নিয়ে নেওয়া ডলার পাবেন আপনি টাকা পাবেন না ডলার দিবে ডলারটা আপনি বিকাশে অথবা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট উঠাইতে পারবেন বিকাশ আগে ছিল না গত এক বছরের মতো হয়েছে বিকাশ চালু করেছে আপনি বিকাশের মাধ্যমে মাত্র পাঁচ মিনিটে টাকাটা নিতে পারবেন তবে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে নিতে চাইলে আপনাকে কয়েকদিন সময় নিতে হবে মানে কয়েকদিন সময় লাগে আর বিকাশে বেশি ট্রানজেকশন করা যায় না বিকাশ নতুন চালু করতে তো অনেক সময় ঝামেলা হয় তো এগুলো সব আমি প্রসেস কোর্সের মধ্যে ধীরে ধীরে বলে দিব ধরেন এক লক্ষ টাকা পঞ্চাশ হাজার টাকার উপরে পেমেন্ট হলে ওগুলো ব্যাংকে নেওয়া ভালো তো যাই হোক ফ্রিল্যান্সিং মানে আমরা যে জিনিসটা বুঝলাম সেটা হচ্ছে আমাদেরকে কোনো একটা কাজ শিখতে হবে কাজ শিখে সেই কাজটা দিয়ে আমাদেরকে ইনকাম করতে হবে এখন কি কাজ শিখবো কাজ শেখার জন্য বেশ কিছু জিনিস অ্যাভেলেবেল আছে গ্রাফিক ডিজাইন তারপর হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিং তারপর হচ্ছে ওয়েব ডিজাইন তারপর হচ্ছে ডাটা এন্ট্রি এরকম কিছু কাজ আছে এগুলাই হচ্ছে মূলত ফ্রিল্যান্সিং এর কাজ মানে যারা কম্পিউটার এবং মোবাইলে মাধ্যমে করবেন তাদের জন্য এগুলাই হচ্ছে কাজ আপনাকে এগুলোর মধ্যে একটা কোনো কাজ জানতে হবে জেনে ফ্রিল্যান্সিং করতে হবে ফ্রিল্যান্সিং কিন্তু আলাদা কোনো কাজ না গ্রাফিক ডিজাইন শিখে আপনাকে ফ্রিল্যান্সিং করতে হবে না হলে ওয়েব ডিজাইন শিখে ফ্রিল্যান্সিং করতে হবে না হলে ডাটা এন্ট্রি শিখে ফ্রিল্যান্সিং আপনাকে করতে হবে ওকে তার মধ্যে এখন আমাদের মনের মধ্যে প্রশ্ন আসতেছে যে ঠিক আছে আমরা তো বুঝলাম তো এখানে প্রশ্ন ছিল কি ফ্রিল্যান্সিং এর সম্পূর্ণ ধারণা ফ্রিল্যান্সিং জিনিসটা কি এটা তো বুঝলেন কোন একটা কাজ শিখতে হবে শিখে ইনকাম কাজ করতে হবে আপনাকে ফ্রিল্যান্সিং এর সেটা একটা জিনিস বাট কোনটা শিখবো কোনটার চাহিদা সব থেকে বেশি তো প্রথমত আপনারা অনেকেই আমাকে বলেছেন যে স্যার ডিজিটাল মার্কেটিং এর চাহিদা তো সব থেকে বেশি ওকে নো প্রবলেম আপনার কথা আমি মানলাম এখন আপনাকে আমি যদি জিজ্ঞাসা করি ভাই আপনি কোথায় জানেন শুনেছি ইউটিউবে দেখেছি আমি এখন আপনাকে প্রমাণ দিব কোনটার চাহিদা বেশি তার মধ্যে ডাটা এন্ট্রি মানে হচ্ছে কপি করা পেস্ট করা টাইপ করা ডাটা এন্ট্রি দিয়ে আপনার সংসার চলবে না ঠিক আছে চলবে না মানে চলবে না যদি ডাটা এন্ট্রির কাজ করে সংসার আপনি চালাইতে চান তাহলে আপনাকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনাকে চারটা বিয়ে করতে হবে যদি আপনি মুসলমান হন চারটা বিয়ে করে আপনি এবং আপনার চার বউ পাঁচজন মিলে ডাটা এন্ট্রির কাজ করলে সংসার কোনো রকম চলতে পারে আর কি মানে ডাটা এন্ট্রির কপি পেস্ট এবং টাইপিং এ সব থেকে ইনকাম কম 
ওটা আমরা বাদ দিয়ে দেব প্রথমেই ওকে আমরা তার মধ্যে ডাটা এন্ট্রি আগেই বাদ দিয়ে দিলাম ওকে ওয়েব ডিজাইন ওয়েব ডিজাইন বলতে ওয়েবসাইট ডিজাইন করা ওয়েবসাইট বলতে এই যে ধরেন একটা ওয়েবসাইট আছে মনে করেন যে আমরা যদি একটা ওয়েবসাইটে যাই সেটা হচ্ছে কোন ওয়েবসাইটে যাব ধরেন আমরা ধরেন গেলাম হচ্ছে আপনার স্যামসাং ডট কম স্যামসাং মোবাইল ফোন টিভি এগুলো যেগুলো আছে না এই ওয়েবসাইটে যদি আমরা যাই এটা একটা ওয়েবসাইট এই যে স্যামসাং এর একটা ওয়েবসাইটে আমরা আসলাম মোবাইল এখানে অনেক কিছু আছে এটা একটা ওয়েবসাইট ওয়েব ডিজাইনের কাজ হচ্ছে ওয়েবসাইট ডিজাইন করা ঠিক আছে এটা বেসিক শিখতেই আপনার ছয় মাসের মতো সময় লাগবে এটা কোডিং এর কাজ এটা আমরা বাদ দিয়ে দিলাম এখন আসলো ডিজিটাল মার্কেটিং এবং গ্রাফিক ডিজাইনের কাজ আচ্ছা এখন আমি আপনাকে বলবো না কোনটার চাহিদা বেশি কোনটার ডিমান্ড বেশি কোনটার সব থেকে ভ্যালু বেশি আমি এটা বলবো না আমি আপনাকে এখন প্রমাণ দিচ্ছি আমাদের শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন এসে আটকায় গেছে ডিজিটাল মার্কেটিং এবং গ্রাফিক ডিজাইন এই দুইটার মধ্যে আপনারা অনেকেই বলেছিলেন ডিজিটাল মার্কেটিং এর চাহিদা বেশি যারা দুই একজন বলেছিলেন এবং মনে করেন তারা একটু আমাকে বলবেন যে স্যার আমি আসি আমি বলেছি ডিজিটাল মার্কেটিং এর চাহিদা বেশি একটু বলেন আপনারা একটু বলেন ভাইয়া আপনারা আমাকে যারা প্রশ্ন করেছিলেন যে স্যার ডিজিটাল মার্কেটিং এর নাকি চাহিদা বেশি এরকম দুই একজন যারা আসেন একটু আমি ভাবতাম ডিজিটাল মার্কেটিং এর চাহিদা বেশি ওকে ধন্যবাদ আপনি জানতেন যে ডিজিটাল মার্কেটিং এর চাহিদা বেশি ওকে যাই হোক জি স্যার ওকে ধন্যবাদ আপু উত্তরটা দেওয়ার জন্য মাইক্রোফোনটা মিউট করে দেন এখন আপনি বাংলাদেশে বাংলাদেশে ধরেন একশোটা প্রতিষ্ঠান আছে আমরা একশো করে সব হিসাব ধর একশোটা ইনস্টিটিউট আছে আপনি খোঁজ নিবেন অবশ্যই খোঁজ নিবেন কারণ আপনার যদি টাকা ইনকাম করার দরকার হয় আপনার যদি একটা রিজিকের ফয়সলা করার দরকার হয় অথবা এরকম কোর্স করার দরকার হয় টাকা দিয়ে কোর্স করবেন অবশ্যই একটু যাচাই বাছাই করবেন আচ্ছা এখন একশোটা ইনস্টিটিউটের মধ্যে আপনি অবশ্যই পাবেন সেভেন্টি প্লাস সত্তরটার বেশি প্রতিষ্ঠান যারা গ্রাফিক ডিজাইনের নিয়ে কাজ করে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আপনি পাবেন বাকিগুলো ধরেন অন্যান্য থাকবে ডিজিটাল মার্কেটিং ওয়েব ডিজাইন অন্যান্য থাকবেন আমি আরো কম করে ধরলাম ষাটটাই ধরলাম না হয় ষাটটারও বেশি প্রতিষ্ঠান পাবেন যেগুলো শুধুমাত্র গ্রাফিক ডিজাইন নিয়ে কাজ করে আপনি মিলাবেন কিন্তু আপনি অবশ্যই এটা সার্চ দিয়ে দেখবেন আপনি যেভাবেই হোক খুঁজে বের করবেন যে সত্যি কেনা ওকে ধরেন একশোটার মধ্যে একটা প্রতিষ্ঠান আছে ধরেন একটা প্রতিষ্ঠান নাম হচ্ছে এক্স ওয়াই জেড ইনস্টিটিউট এই এক্স ওয়াই জেড এ অনেকগুলো কোর্স চলে এরা এক্স ওয়াই জেড গ্রাফিক ডিজাইন শেখায় সরি এক্স ওয়াই জেড গ্রাফিক ডিজাইন শেখায় এক্স ওয়াই জেড ডিজিটাল মার্কেটিং শেখায় এক্স ওয়াই জেড ওয়েব ডিজাইন শেখায় এই এক্স ওয়াই জেড প্রতিষ্ঠানে আপনি খোঁজ নেবেন দেখবেন এদের প্রতিষ্ঠানে যদি গ্রাফিক ডিজাইনের একশো নাম্বার ব্যাচ চলে ধরেন ওদের একশোটা ব্যাচ করছে গ্রাফিক ডিজাইনের ডিজিটাল মার্কেটিং এর অবশ্যই কম পাবেন তিরিশ থেকে চল্লিশটা অথবা পঞ্চাশটা সর্বোচ্চ পাবেন ওয়েব ডিজাইনের আরো কম পাবেন ডিজিটাল মার্কেটিং এর থেকে আরো কম ওকে এটা দ্বিতীয় প্রমাণ আমি আপনাদেরকে দিলাম এবং লজিক দিলাম আপনারা নিজেরা বের করে প্রমাণটা দেখে নেবেন ইউটিউবে যাবেন ইউটিউবে আপনি ফ্রিল্যান্সিং সম্পর্কে বিভিন্ন ইউটিউবের ভিডিও তারপর হচ্ছে গ্রাফিক ডিজাইন নিয়ে ভিডিও ওয়েব ডিজাইন নিয়ে ভিডিও ডিজিটাল মার্কেটিং নিয়ে ভিডিও ভিডিও লিখে সার্চ দিবেন দেখবেন যদি এরকম ধরেন অনেকেই তো ইউটিউবে আপনার হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের আহ এগুলো সম্পর্কে টিপস দিয়ে থাকে ফ্রি কোর্স দিয়ে থাকে ইউটিউবে দেখবেন যদি গ্রাফিক ডিজাইন নিয়ে মনে করেন যে চ্যানেল পান হ্যাঁ গ্রাফিক ডিজাইন নিয়ে চ্যানেল যদি ইউটিউবে আপনি খুঁজে পান একশোটা সেখানে ডিজিটাল মার্কেটিং এর অবশ্যই কম পাবেন ডিজিটাল মার্কেটিং এর অবশ্যই কম পাবেন এটা আমি তিন নাম্বার প্রমাণ আপনাদেরকে দিলাম চার নাম্বার হচ্ছে আমি আপনাদেরকে এখন ছোট্ট মানে করে বোঝাবো যে গ্রাফিক্স এর কাজ কি ডিজিটাল মার্কেটিং এর কাজ কি আচ্ছা গ্রাফিক ডিজাইনের কাজ হচ্ছে আপনি যে এই যে মোবাইলের অ্যাপ গুলো ইউজ করেন না মোবাইলের অ্যাপ গুলা 
আপনার হচ্ছে ইউআই ইউএক্স টাইপের আর কি ডিজাইন থেকে আর কি তৈরি এটা গ্রাফিক্স এর একটা পার্ট ওকে আপনি বাসা থেকে বের হয়ে বাইরে যে দেয়ালের মধ্যে পোস্টার বিলবোর্ড ব্যানার বিভিন্ন ধরনের অ্যাড প্রোডাক্টের অ্যাড বিভিন্ন ধরনের বিলবোর্ডে ধরেন মনে করেন যে সিমেন্ট কোম্পানির অ্যাড তারপর হচ্ছে শ্যাম্পু সাবানের অ্যাড এই যে অ্যাড গুলো যে দেখতে পাই বিলবোর্ড গুলো ব্যানার দোকানের যে ব্যানার আপনার বই যে পড়েন বইয়ের কাভার আপনার যে বিভিন্ন ধরনের কসমেটিক্স প্যাকেট এই প্যাকেট গুলো যেগুলো আছে এগুলো সবগুলাই হচ্ছে গ্রাফিক ডিজাইনের কাজ লোগো বিজনেস কার্ড ব্রোসার এই যে পরীক্ষার হল থেকে বের হয়ে যে আপনার হাতে হাতে দিয়ে দেয় ব্রোসার এগুলো সব হচ্ছে আপনার গ্রাফিক ডিজাইনের কাজ আর ডিজিটাল মার্কেটিং এর কাজ হচ্ছে ধরেন একটা ওয়েবসাইট আছে আমরা সার্চ দিলাম ন্যাচারাল ইমেজেস দিয়ে সার্চ দিলাম এখানে আনস্প্ল্যাশ নামে একটা ওয়েবসাইট আসছে পিকজাবে আসছে এদিকে ধরেন এদিকে পেজ নাম্বার ধরেন আমরা একদম নিচের পেজে চলে যাই হ্যাঁ মোর রেজাল্টে যাই এদিকে ধরেন আরো চল্লিশ পঞ্চাশ নম্বর মানে কিন্তু এইদিকে পেজে আসছে এই যে পিক পিএক্স এই যে ওয়েবসাইটটা এইটা যে সবার নিচে এই নিচের থেকে এটাকে উপরে নিয়ে আসাটাকে বলা হয় ডিজিটাল মার্কেটিং এর কাজ এটাকে বলা হয় এসইও সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন এসিও এটা হচ্ছে সত্যিকারের ডিজিটাল মার্কেটিং এর কাজ ফেসবুক মার্কেটিং ইমেল মার্কেটিং এটা হচ্ছে খুবই সামান্য খুবই মানে ক্লাস ওয়ান এর কেজির বাচ্চার একটা মনে করেন যে কাজ ইমেল মার্কেটিং সিপিএ মার্কেটিং তারপর হচ্ছে আপনার ফেসবুক মার্কেটিং এগুলো হচ্ছে একদম সামান্য একটা কাজ যে কাজগুলো আমি নিজেও করি ফেসবুক মার্কেটিং আমি করি ইমেল মার্কেটিং আমি করি এগুলো কখনো ডিজিটাল মার্কেটিং মানে প্রফেশনাল ডিজিটাল মার্কেটিং এর কাজ না আমি আপনাদেরকে অনেকগুলো প্রমাণ আমি দিয়েছি তার থেকে বড় কথা আপনার আশপাশে দেখবেন ভাই বন্ধু যারা আছে তাদের অধিকাংশই গ্রাফিক ডিজাইন করতে চায় কম মানুষই ডিজিটাল মার্কেটিং এ করতে চায় গ্রাফিক ডিজাইনটা সহজ কাজ পাইতে সহজ চাহিদা বেশি শর্ট টাইমে করা যায় সহজভাবে করা যায় মোবাইলেও করা যায় কম্পিউটারেও করা যায় এই জন্য এটার চাহিদা বেশি এখন আপনি নিজেই চিন্তা করে নেন যে আসলে আমি আরো তো বললাম যে দুই একটা খুঁজে বের করবেন প্রতিষ্ঠান এগুলো দেখবেন আপনি নিজেই যাচাই করবেন কোনটার চাহিদা বেশি আমি কি বোঝাতে পেরেছি আপনাদের मन कर प्रश्न ना थे चाहिदा प्रश्न बाच्चा তো আপনার বাচ্চা হঠাৎ করে কান্না করতেছে আপনি ওই অবস্থায় রেখে সেভ করে দিয়ে কাজ করতে পারবেন ধরেন আবার বাচ্চাকে থামাই রেখে এসে আপনি আবার কাজ শুরু করলেন হঠাৎ করে কেউ ডাকলো যে ভাইয়া একটু আসো তো আপনি আবার এইটুক রেখে কাজ করতে পারবেন মানে ও পরে এসে ওই জায়গা থেকে কাজ করতে পারবেন যেটা ডিজিটাল মার্কেটিং এ হয় না এটাতে একটা না একটু সময় দিতে হয় বেশি স্যার একটা প্রজেক্টে একটা স্টুডেন্টের কতক্ষণ সময় লাগতে পারে এটা এক এক কাজে এক এক রকম যেমন ধরেন একটা বায়ার একটা স্টুডেন্টকে অথবা একজন ফ্রিল্যান্সারকে একটা কাজ দিয়ে দেয় দশ দিনের সময় দেয় এখন দশ দিনে আপনার একটা কাজ তো করতে দশ দিন লাগে না ভাই আপনার কয়েক ঘন্টা লাগে অথবা দুই থেকে তিন দিন লাগে এখন এই দশ দিনের মধ্যে আপনি কখন করবেন এটা আপনার ব্যাপার দশ দিনের মধ্যে তাকে কাজটা করে দিলে হলো যদি দশ দিনের মধ্যে দিতে না পারেন আপনি তাকে রিকোয়েস্ট করে টাইম বাড়াই নিতে পারবেন যে স্যার আমার হচ্ছে না আর একটু টাইম বাড়াই দেন 
ওই প্রজেক্টটা যদি আমি একদিনে अप्रूव করি সে কি अप्रूव করবে স্যার হ্যাঁ একদিনে দিলেও সে নেবে কোনো সমস্যা নাই 10 দিনের কাজ একদিনে করে দিলেও নেবে আচ্ছা এখন আমি আপনাদের আপনি আপনাদেরকে এটা দেখাই যে ফ্রিল্যান্সিং সেক্টরে প্রতারণার হাত থেকে বাঁচার উপায় আমরা সবথেকে বর্তমানে যে সংকটায় ভুগি যে ভয়ে থাকি এটা হচ্ছে ফ্রিল্যান্সিং সেক্টরে প্রতারণা 100 টার মধ্যে বেশিরভাগই 70 থেকে 80 টাই প্রতারণার শিকার হই আমরা যার কারণে আমাদের মাঝে সেই ভয়টা কাজ করে আমরা সহজে কাউকে বিশ্বাস করতে পারি না जाइ हो एकोन प्रोतारणन हत्थे के की भावे बाज बो आपने अंदर के कोई एक टा टिप्स दिए दिवो ये टिप्स कोई एक टा अप्लाई कोल्ले आपने कोखुनो ही प्रोतारी तो हो बिन्ना एवं ये जिनिस गुलो अवश्य ही आपना रा आमार क्षेत्रों परीक्षा करे देख बिने मो आमार ऊपरो अप्लाई कर बिन जरा भूर्ती हुए चें একটা কথা কি বৃক্ষ তোমার নাম কি কিসে যেন পরিচয় ফলে পরিচয় ফলে পরিচয় ফলে পরিচয় বৃক্ষ তোমার নাম কি ফলে পরিচয় দেলোয়ার ভাই আপনার মাইক্রোফোনটার প্রবলেম একটু আপনি মাইক্রোফোনটা মিউট করে রাখবেন দেলোয়ার ভাই হ্যাঁ আপনার মাইক্রোফোনটা একটু সমস্যা আছে ওকে বৃক্ষ তোমার নাম কি ফলে পরিচয় তার মানে যে বৃক্ষটা যে গাছটা ফল দেয় ওই ফল দেখে আমরা বুঝতে পারি जे ए गास्टर अपना होच्छे भालो अथवा फॉल दे इटा उपोगरी गास फॉल के अमर थकते पर अच्छा ये टा गास हिस्टो पिस्टो मान कर आम गास देखते खूब शुंदर उत्तम तो शुंदर शास्तो पाता शॉप एकदम मन औषध धरान किंतु और कोनो फॉल धरे ना शे आम गास दिए की कोनो लाभ आसे छाया सारा कोनो उपाय नहीं सर। छाया सारा किन्तु कोनो उपाय नहीं। एकोन, ये जे हिस्टो पिस्टो आमगास, इटा दिया मैं एक टा कथा बुझाई देता हूँ आपना देर। धौरेन, आमी एक जोन विशाल फ्रीलैंसर, माने विशाल इंटरनेशनल फ्रीलैंसर आमी। एकोन, आमी एक जोन भालो फ्रीलैंसर, आमी माशे पंचाश लाख � एक जोन भालो फ्रीलैंसर एक जोन भालो शिक्षक ना हो ही ते पारे आपनी पंचा पास पंचा श्लाक टका मासी इनकम कोल ले जे आपनी उन्नो का उके शिखाए पौराई ते पार बे नेमुन टा किन्तु ना इटा किन्तु एक टा अनेक बोरो बेपार आपनी पाले जे काउ मानुष के शिखानो बोझानो किन्तु अनेक कोठीन बेपार अनेक कोठीन तार बेशी आमी चापे जाई ना। शुद्ध मत्रो रातेर बला आमा ट्रेनिंग रात सरा मने पोराई ना। मेरे कोम दोष्टा एवं आठ्टा मेरे कोम सरा पोराई ना। कारण क्या नो? कारण आमी निजो फ्रीलैंसिंग कोडी आमा के काज कोत्ते होय। आमी रात जागते बेशी एक टॉप भोस्तो ना। आमी दिनेर बला काज कोडी। शारादी ना म शुद्ध घुमान और टाइम टू को बात दी जाइ हो फॉल गासेर कौन था गलो ब्रिक्को तो मन नाम की फॉले पोरी चाहे जे गास फॉल दे शे फॉल दिया तार पोरी चाहे दिवे जे ना आमी फॉल दायो गास आम गास आम फॉल दे मने आम एक टा फॉल काठाल गास काठाल दे लिचु गास लिचु दे तो एकोन आमी जो दी एक टा प এখন আপনি প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠান আপনি যেখানেই কোর্স করেন অবশ্যই সেই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীর সাকসেস দেখবেন এটা হচ্ছে প্রথম বিষয় সাকসেস কি এখানে আমার ইউটিউবে লিখে আমার ফেসবুকে লিখে দেওয়া আছে আজকে অমুক জন অর্ডার পাইল কালকে একজন ছাত্রছাত্রী অর্ডার পাইছে কথার কথা এখানে তো আমার লেখা নাই আমি তো লিখে দেই না ধরেন এখানে ছবির বাদ দিয়ে এখানে লেখা আছে আজকে আমাদের একজন ছাত্র 1 লক্ষ টাকা ইনকাম করলো গতকাল আমাদের একজন ছাত্র 2 লক্ষ টাকা ইনকাম করছে गौतम का लामा दर एक जन सत्रो अमेरिका सोले कैसे ये रकम कथा ना पुरमान अपनी स्टूडेंट अपनी प्रतिष्ठान तक के कोर्स कोर्स हैं अपना अलग अलग अकाउंटे इनकम आज बे ये टाइप चाहिए आश्चर्य फ्रीलैंसिंग 
আমার প্রতিষ্ঠান আমি আমার কাজ করায় আপনাকে কিছু কিছু ক্যাশ দিচ্ছি সেটা কিন্তু ফ্রিল্যান্সিং না ওটা হচ্ছে মাছ ধরে ধরে আমি আপনাকে খাওয়াচ্ছি যতক্ষণ ধরে খাওয়াবো ততক্ষণ পেট ভরবে যতক্ষণ ধরে খাওয়াবো না ততক্ষণে আপনি ফেতের ফকির মানে আমার উপর ডিপেন্ড করবে আপনি টাকা পাবেন কি পাবেন না মানে আপনি কামলা দিতেছেন এটা দিয়ে বলা যায় আর কি মানে সোজা ভাষায় আমার এখানে কামলা দেওয়ার কোনো সিস্টেম নাই আমার এখানে আপনি আমার কাছে আসবেন আমি নিজে যেভাবে বায়ারের কাছ থেকে কাজ করে টাকা ইনকাম করি আপনিও ঠিক ওভাবে টাকা ইনকাম করবেন আপনি যে টাকা ইনকাম করবেন সেটা আপনার অ্যাকাউন্টে আসবে ওটা আমি কেন পৃথিবীর কেউ উঠাইতে পারবে না আপনি ছাড়া এটাকে বলা হয় আসল ফ্রিল্যান্সিং বাট আপনাকে আমি দুইটা কাজ দিলাম দিয়ে বললাম যে ভাই দুইটার বিনিময়ে দুইশো টাকা এই যে বিকাশে আমার টাকা পেহাই দিচ্ছি এটা ফ্রিল্যান্সিং না কেউ করবে ওটা বললাম আপনাকে আমি কামলা খাটাই নিচ্ছি ওকে আপনি কিভাবে দেখবেন ধরেন আজকাল তো ইউটিউব চ্যানেল কম বেশি সবারই আছে কার নাই এরকম ইউটিউব চ্যানেল দেখবেন দেখবেন এরকম স্টুডেন্টের ইনকাম মানে মার্কেট প্লেসের ইনকাম দেখাইছে কি না ধরেন আমার একটা স্টুডেন্ট এখানে দেখছেন কুড়ি গ্রামের এক আপু এনার যে অর্ডারটা আমি দেখাচ্ছি এটা ফাইবার আসসালামু আলাইকুম এটা হচ্ছে ফাইবার মার্কেট প্লেস ফাইবার হচ্ছে পৃথিবীর অন্যতম একটা বেস্ট মার্কেট প্লেস সবথেকে বেশি ফ্রিল্যান্সার এবং সব থেকে বড় বড় যারা ফ্রিল্যান্সার তারা ফাইবার মার্কেট প্লেস এর মধ্যে কাজ করে এখানে এনার এই অ্যাকাউন্টে ওনার অর্ডার আসছে টাকা আসছে ওখান থেকে উনি উইথড্র দিতে পারে এরকম এই যে দেখেন দুইশো নব্বই ডলার তিনশো ষাট ডলার অর্ডার এগুলা কিন্তু ওনার অ্যাকাউন্টে আসছে এটা কিন্তু আমি কেন পৃথিবীর কেউ উঠাইতে পারবে না ওনার অ্যাকাউন্টে ওনার ইনকাম আমি এগুলো যেগুলো দিচ্ছি আপনারা এগুলো যেগুলো দেখতে পারেন যে রাজশাহী ছেলের প্রথম অর্ডার এই দশ হাজার টাকা ইনকাম এই যে দেখতে পাচ্ছেন কুড়িগ্রাম দিনাজপুর চট্টগ্রাম খুলনা এই সেই এগুলো তাদের প্রত্যেক স্টুডেন্টের আমি বা অ্যাকাউন্ট আপনার হচ্ছে এখানে শেয়ার করেছি এগুলো এডিট করা এগুলো ভুয়া বলা এগুলা কখনো সম্ভব না এগুলো কখনো এডিট করা যায় না এগুলা লাইভ ভিডিও লাইভ কখনো লাইভ প্রোফাইল কখনো এডিট করা যায় না স্ক্রিনশট ছবি এগুলো এডিট করা যায় ধরেন আমি একটা স্ক্রিনশট দিছি যে এখানে লেখা আছে আজকে আমাদের এই ছাত্র এত টাকা ইনকাম করলো ন এটা কোনো অ্যাকচুয়াল ইনকাম না আপনি এরকম দেখবেন অবশ্যই থাকবে আপনার কাছে আচ্ছা খালেদ শরীফ ভাই আপনার ক্যামেরাটা অফ করেন আপনি স্ক্রিনে টাচ করে দিয়ে আপনার ক্যামেরাটা একটু অফ করে দেন হ্যাঁ তো আপনার যদি টাকা পয়সা থাকে আপনি অবশ্যই মানুষকে দেখানোর চেষ্টা করবেন কোনো না কোনো ভাবে দামি মোবাইল ইউজ করে একটা বাড়ি দি করে একটা গাড়ি কিনে দেখানোর চেষ্টা করবেন যার যেটা আসে সেটা নিয়ে এসে গর্ব করার চেষ্টা করে তো আমার প্রতিষ্ঠান থেকে কোর্স করলে আমি তো অবশ্যই স্টুডেন্টের লাইফ এরকম দেখায় গর্ব করার চেষ্টা করব যদি এরকম প্রতিষ্ঠান থাকে তাদের স্টুডেন্ট ইনকাম করে তারাও অবশ্যই দেখানোর চেষ্টা করবে যার থাকবে সে দেখানোর চেষ্টা করবে অথবা করবেই আপনি এরকম স্টুডেন্টের ইনকাম দেখবেন অথবা তাদের রিভিউ দেখবেন তারা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ভালো বলছে না খারাপ বলছে এরকম যাচাই বাছাই করে ভর্তি হবেন তাহলে আপনি কখনো প্রতারিত হবেন না এবং একটা জিনিস আমি বলবো আপনাকে সব সময় যে ভাই কোনো স্ক্রিনশট কোনো ছবিতে লেখা এরকমে না আপনি প্রোফাইল দেখেন যে প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবেন বলবেন যে ভাই আমার একটা লোককে পছন্দ না উনি ভালো অনেক সবাই বলে ভালো ওনার নাম হচ্ছে কাজিউল ইসলাম কিন্তু আমি ওনার কাছে কোর্স করব না আমি আপনার প্রতিষ্ঠানে কোর্স করব কাজিউল স্যারকে আমার ভালো লাগে না আপনার প্রতিষ্ঠানকে আমার ভালো লাগে আমি আপনার কাছে কোর্স করব আপনি আমাকে পাঁচশো জনের পাঁচশো জন ছাত্রছাত্রীর ইনকামের লাইভ প্রমাণ আমাকে দেখাবেন স্টুডেন্টের অ্যাকাউন্টের ইনকাম আপনি ওরকম দেখে তাদের প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে যান কোনো সমস্যা নাই আপনি আমার আমি আপনাকে দোয়া দিব এবং আপনাকে যে কোনো প্রবলেমে আপনি অন্য প্রতিষ্ঠানে কোর্স করলে আমার কাছ থেকে হেল্প অ্যান্ড সাপোর্ট নিতে পারবেন আমি এই সহযোগিতা আপনাকে করতে পারবো আমার কাছে যে কোর্স করতে হবে এমন কোনো কথা নাই যারা আমার ইউটিউব চ্যানেলটা দেখেন আমার প্রত্যেকটা ভিডিওর শেষে আমার বলে দেওয়া আছে অথবা দুই একটা বাদ আছে ম্যাক্সিমাম ভিডিওতে আমি বলি যে ভাই আমার কাছেই কোর্স করতে হবে এমন কোনো কথা নাই আপনি যাচাই করেন দেখেন দেখে আপনি যেখানে মন চায় সেখানে কোর্স করেন যে কোনো পরামর্শের জন্য আমাকে কল দিতে পারেন আমি কি বোঝাইতে পারছি প্রতারণার হাত থেকে কিভাবে বাঁচবেন আপনারা জি স্যার জি স্যার কাউকে টাকা দেওয়ার আগে আপনি যদি এগুলা যাচাই করেন তাহলে ইনশাল্লাহ জীবনেও কখনোই আপনি প্রচারিত হবেন না আচ্ছা এখন এই সম্পর্কে কারো প্রশ্ন থাকলে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন আর 
তারপরে আমি জিজ্ঞাসা আপনাদেরকে বলবো গ্রাফিক ডিজাইন করে জীবনে কি করা যাবে কারণ আমরা তো শেষে খুঁজে বের করলাম যে গ্রাফিক ডিজাইনের চাহিদাটা সব থেকে বেশি এবং গ্রাফিক ডিজাইন শিখে কি কি করা যাবে সেটা আমি আপনাদেরকে বলবো অলরেডি আপনারা দেখেছেন কারণ আমার ইউটিউব চ্যানেলে হয়তো বা দেখতে পাচ্ছেন আমার ছাত্র ছাত্রীরা কারো পনেরো হাজার ইনকাম কারো পঞ্চাশ হাজার এক লাখ দুই লাখ এগুলো আমি আপনাদেরকে আরো বিস্তারিত ভাবে একটু বলবো তো আপনাদের যদি এই সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন আপনি যেমন কোথাও কোন এলাকায় গেলে দুইটা তিনটা ড্রেস নিয়ে যান সেরকম আমি কয়েকটা মার্কেট প্লেস দেখাই দেবো আপনারা যারা ক্লাসে উপস্থিত আছেন আমি তো আজকে আপনাদেরকে অনেকেই সুযোগ দিয়েছি ক্লাস করার জন্য যারা ভর্তি হয়েছেন তাদেরকেও সুযোগ দিয়েছি যারা ভর্তি হননি তাদেরকেও আমি সুযোগ দিয়েছি ক্লাস করার জন্য আচ্ছা এখানে একটা আমি কথা বলতে চাই যারা ভর্তি হয়েছেন তাদেরকে আমার পরিবারে আপনাকে স্বাগতম আমি বলবো না এটা আমার প্রতিষ্ঠান আমি সবসময় মনে করি আমার প্রতিষ্ঠানটা আমার একটা পরিবার আমার পরিবারের মধ্যে আপনাকে স্বাগতম হ্যাঁ যারা ভর্তি হয়েছেন তাদেরকে নিয়ে অলরেডি আমার গ্রুপ ক্রিয়েট করা হয়ে গেছে আমার কাজুল জিডি থার্টি ফাইভ এই গ্রুপ আমার ক্রিয়েট করা হয়ে গেছে এই গ্রুপে যারা ভর্তি হয়েছে তাদের সবাইকে আমি অ্যাড করেছি এবং তাদের আলাদা আলাদা করে কোর্ট সেট করেছি এখন পর্যন্ত ৩৫ জনের মতো সরি ছত্রিশ সাঁত্রিশ জনের মতো ভর্তি হয়েছে দুইজন মানে ইলেভেন্থ আওয়ার শেষ মুহূর্তে এসে ভর্তি হয়েছে তাদেরকে আমি গ্রুপে অ্যাড করতে পারি নাই তো যারা যে সাঁত্রিশ জন আমার কোর্সে ভর্তি হয়েছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং স্বাগতম এবং তাদের জন্য দুইটা গ্রুপ আছে একটা হচ্ছে টিউটোরিয়াল গ্রুপ আর একটা হচ্ছে এমনিতে নর্মাল গ্রুপ আপনারা দেখেন শুধু দুইজন বাদ দিয়ে বাকি পঁয়ত্রিশ জন এই টিউটোরিয়াল গ্রুপটাতে আসেন আপনারা এই টিউটোরিয়াল গ্রুপ আমার ক্লাস লিঙ্ক ক্লাসের ভিডিও অন্যান্য যে টুলস লাগবে এই জিনিসগুলো আমি টিউটোরিয়াল গ্রুপে আপনাদেরকে দিয়ে দিব এই গ্রুপে কারো মেসেজ আসবে না কিন্তু কেউ দিতে পারবেন না কারণ মেসেজ দিলে আমার মেসেজগুলো তলে পড়ে যাবে আর আপনাদেরকে যে গ্রুপটা আমি রেখেছি যেখানে আপনারা কনভার্সেশন করতে পারবেন সেটা হচ্ছে কাজুল জিডি থার্টি ফাইভ এটাতে টিউটোরিয়াল লেখা নাই এই গ্রুপটাতে আপনারা হচ্ছে দেখেন সবাই আসেন অ্যাড করেছি আপনারা এই গ্রুপে কনভার্সেশন করতে পারবেন এই যে দেখেন অনেকেই গল্প করেছেন ছবি দিয়েছেন এই যে দেখেন এখানে প্রশ্ন করেছেন হাই হ্যালো কেমন আছেন নাই আমি ভাত খেয়েছি এরকম মেসেজ আপনি দিতে পারবেন এই গ্রুপটাতে তো আপনারা যারা ভর্তি হয়েছেন তারা গুইটা গ্রুপে থাকবেন একটা হচ্ছে কাজুল জিডি থার্টি ফাইভ যেখানে আপনি কনভার্সেশন করতে পারবেন আর কাজুল জিডি থার্টি ফাইভ টিউটোরিয়াল গ্রুপ সেখানে শুধুমাত্র আমার টিউটোরিয়াল পাবেন এবং আমার টুলসগুলো পাবেন অ্যাপ পাবেন এটা পাবেন সেটা পাবেন সব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আপনাদেরকে দিয়ে দিব আর এখন একটা জিনিস আমি আপনাদেরকে নিয়ে বাকি কোর্সের কবে ক্লাস কবে কবে ক্লাস হবে কয়টা থেকে কয়টা ক্লাস হবে সব বলে দিচ্ছি হ্যাঁ সব ডিটেলস বলে দিচ্ছি যাই হোক দ্রিপন ভাইয়া আচ্ছা হ্যাঁ ছালাম ভাইয়া আমি অবশ্যই প্রশ্ন করার এখন সময় দিব তার আগে একটা কথা বলে নেই আপনাদের এই যে আমানতুল্লাহ ভাই উনি প্রায় আজকে থেকে পনেরো দিন আগে ভর্তি হয়েছে হ্যাঁ আমি আমার ব্যাচের ভর্তি পনেরো দিন বিশ দিন আগে থেকে শুরু করি মানে বিশ দিন আগে থেকে ডিক্লারেশন দেই পাঁচ দিন পর থেকে ভর্তি নেওয়া শুরু করি আমানতুল্লাহ ভাই মনে হয় ওনার ব্যাচে সাথে আরো বেশ কয়েকজন আছে পনেরো দিনের বেশি হয়ে গেছে ভর্তি হওয়া তাই না भाई फेजारेजारे पालसार 
অ্যাপাচি সুজুকি এসএফ আর হচ্ছে আপনার ওই মানে জিক্সার এই দুইটা আর হচ্ছে আর 150 সিসি এর বাইক আছে কি আর অন্য বাইকগুলো বেশি একটা নেওয়া হয় না সবথেকে বেশি বিক্রি করি স্যার স্যার ফোর বি ফোর বি আছে আপনার শোরুমে ফোর বি বিক্রি করি না ভাই অ্যাপাচিও বিক্রি করি না কিন্তু মাঝে মাঝে নেই হঠাৎ মোটাত সবথেকে বেশি হচ্ছে ফেজার এফজেড আর হচ্ছে পালসার যাই হোক এটা অন্য কথা এখন আমি যে কথাটা বলতে চাইলাম সেটা হচ্ছে আই এম নট আ बिजनेসম্যান আমি শখের বসে ট্রেনিং করাই দীর্ঘদিন যেহেতু ট্রেনিং এর সাথে সংযুক্ত ছিলাম এবং আইসি টিম নিশ্চিতে জব করেছি আমার এই স্কিলটা ধরে রাখার জন্য ট্রেনিংটা করাই এবং বাংলাদেশে এই ট্রেনিং এর ধারণাটা পরিবর্তন করার জন্য আমার আসলে ট্রেনিং করানো আমি একটা জিনিসে বিশ্বাস করি যে যে পারে সে এমনিতেই পারে যে পারে না সে হাজার চেষ্টা করলেও পারে না আপনাকে মেধা দিয়ে কাজ করতে হবে মেধা খাটায় চিন্তা করতে হবে যে কিভাবে আমি কম কষ্ট করে টাকা ইনকাম করব সৎ উপায়ে গাধার খাটনি খাটা যাবে না তো এই জন্য আপনারা হয়তো বা অনেকেই মনে করেন যে হ্যাঁ ইনকাম করতে এক বছর দুই বছর তিন বছর লাগে হ্যাঁ লাগে আমি যখন করছিলাম তখন লাগছিল তখন তো এরকম ভাই টাকা দিয়েও কোর্স করায় না কেউ তখন তো প্রতিষ্ঠানও ছিল না তখন লাগতো বাট এখন অনেক অপশন আছে আমি আসি আপনি আমার মতো শত শত লোকজন পাবেন টাকা দিয়ে আপনাকে শেখাবে টাকা দিয়ে হেল্প পাওয়া যায় তখন টাকা দিয়েও হেল্প পাওয়া যাইত না যাই হোক সালাম ভাই এখন আমি প্রশ্নের কিছু উত্তর দিব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পরে আমি শেষে কয়টা ক্লাস কতদিন হবে সেগুলো বলবো তার আগেই আমি বলে দেই তারপর প্রশ্নটা নেই আমাদের ক্লাস হচ্ছে টোটাল পঁচাত্তরটা সেভেন্টি ফাইভ ক্লাস তারও বেশি ক্লাস নিব আমি এটার অ্যাপ্রক্সিম যাবে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মান্থস ঈদ পূজা এটা সেটা সরকারি ছুটি এগুলো বাদ দিয়ে হয়তো বা একটু কম বেশি হতে পারে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মান্থস তবে টু মান্থসের মাথায় আমার ছাত্রছাত্রীরা ইনকাম করে যদি সঠিকভাবে কাজ করে আমি যেভাবে গাইডলাইন দেব সেভাবে ক্লাস চলাকালীন ইনকাম ক্লাসের টাইম হচ্ছে রবিবার মঙ্গলবার বৃহস্পতিবার সানডে টিউসডে থার্সডে আর হচ্ছে ফ্রাইডে সপ্তাহে চার দিন কারণ অনেক সময় চাপ নিতে পারে না ছাত্র ছাত্রীরা ক্লাসের রবি মঙ্গল বৃহস্পতি শুক্রবার ক্লাসের টাইম হচ্ছে আমার মনে হয় আমানতুল্লাহ ভাই কোনদিন আমাকে ক্লাসে লেট পায় নাই পেয়েছিলেন আমানতুল্লাহ ভাই আমি একটা জিনিস অপছন্দ করি কোন কিছু লেট একদম অপছন্দ করি ক্লাস দশটায় আপনি আমাকে নয়টা উনষাট মিনিটে পাবেন আমার কোনো স্টুডেন্ট বলতে পারবে না আপনি এই যে পঁয়ত্রিশতম ব্যাচ পর্যন্ত আসলেন কখনো কোনো স্টুডেন্ট আমাকে বলতে পারবে না আমি ক্লাস পাঁচ মিনিট লেটে শুরু করেছি অথবা দুই মিনিট লেটে ক্লাস কখনো শুরু করেছি ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমাকে সবসময় সুস্থ রেখেছে ভালোভাবে রেখেছে আমি নয়টা উনষাট মিনিটে ক্লাস শুরু করেছি যদি আটটায় হয় ষাটটা উনষাট মিনিটে আপনি আমাকে ক্লাসের দশ সেকেন্ড আগে হলেও পাবেন আচ্ছা ক্লাস শেষ হওয়ার টেন মিনিটস এর মধ্যে আপনি ক্লাসের রেকর্ড গুলো পাবেন যে ক্লাসটা হবে ক্লাস রেকর্ডটা আপনি আপনাকে টিউটোরিয়াল গ্রুপে দিয়ে দেব ওই যে আমি আপনাকে বললাম হ্যালো বলেন डाउनलोड कर निजे मत कर रेखे अपना बंधु बान्धव एकदम सबा के दी प्रब्लेम नहीं আব্দুল সালাম ভাই আপনি ক্যামেরাটা অফ করে দেন কিন্তু একটা জিনিস আমি আপনাদেরকে বলি 
আমার ট্রেনিংটা এমন ভাবে করা এই যে না যে খান আব্দুল সালাম ভাই আপনার না সালাম হাসান ভাই আপনারটা ঠিক আছে খান আব্দুল সালাম ভাই আপনার ক্যামেরাটা অফ করে দেন ওকে ভেরি গুড তো আমার ক্লাসের ভিডিও টিউটোরিয়াল আপনি সারা বাংলাদেশে প্রচার করেন কোনো প্রবলেম নাই আমার আমার ক্লাসগুলো এমন টেকনিকে করা আপনি আমার ক্লাসগুলো কাউকে দিলে সে কিছু করতে পারবে না সে যদি করেও ফেলে আমাকে ছাড়া সে কখনো কাজ কমপ্লিট করতে পারবে না আমি একটা উদাহরণ দেই ধরেন আপনি কোর্স করেছেন আপনার বন্ধু আপনার পাশে বসে ক্লাস করেছে কোর্স করেছে অথবা ভিডিও দেখে কাজ করেছে এরকম অনেকবার প্রমাণিত সে বাধ্য হয়ে আমাকে নক দিছে স্যার আমি তো আসলে ওর সাথে বসে ক্লাস করেছিলাম আজকে একটা অর্ডার পাইছি অথবা দুইটা অর্ডার পাইছি আমি আমার এই জায়গায় আটকে গেছি আপনাকে আটকে তো হবেই হবে আপনি সাকসেস হতে পারবেন না কারণ কোন জায়গায় গিয়ে ভিডিওতে কোথায় কি করতে হবে এটা আমার জানা তো এই জন্য ক্লাস রেকর্ড নিয়ে আপনি শুধুমাত্র ক্লাসের ক্ষেত্রে যে ক্লাস করবেন সে ক্লাসের ক্ষেত্রে ইয়ে করতে পারবেন দুইটা তিনটা চারটা ক্লাস মিস দিলে কোনো প্রবলেম নাই বাট তার থেকে বেশি ক্লাস মিস দিলে প্রবলেম আপনি বুঝবেন না তো কোর্স ফি হচ্ছে আমার আমি অগাস্ট মাসে ব্যাস নেই নেই কোর্স ফিটা আট হাজার একশো টাকা করব বিধায় গ্যাপ দিয়ে আট হাজার একশো টাকা রাখবো বাট আমি দেশের বাইরে ছিলাম দেশের বাইরে থাকার কারণে আমি অগাস্ট মাসে কোনো ব্যাস নিতে পারে নাই আমার মোবাইলটা আমার আম্মার কাছে দিয়ে গেছিলাম আমার ফোন নাম্বারটা আর ওখান থেকে আমি অনলাইনে সাপোর্ট দিয়েছি ছাত্রছাত্রীদেরকে ক্লাস নিয়েছে অনলাইনে তো আমার মাকে ফোন দিয়েছিলাম ফোনটা দিয়ে গিয়েছিলাম এবং আমার অনেক ছাত্রছাত্রী কল দিয়েছিল ভর্তি হওয়ার জন্য তারা অপেক্ষায় ছিল যে আমার কোর্সে ভর্তি হবে তো এখন এই তাদের জন্য আমার এই অফারটা রাখা পাঁচ হাজার ছয়শো টাকা আমি ডিসকাউন্ট দিয়েছিলাম পাঁচ হাজার ছয়শো টাকা এই জন্য আপনারা যারা মানে লাকিলি আমাকে নক দিয়েছেন পাঁচ হাজার ছয়শো টাকা পেয়ে গেছেন ধরেন দশ বারো জন ছাত্র ছাত্রীর আর কি বদৌলতে তো তারা মানবে না আট হাজার একশো টাকায় করবে না বলছে অনেকদিন থেকে করতে চাই আপনার কোর্স স্যার হ্যাঁ অনেক কষ্ট করে টাকা ম্যানেজ করছি আপনাকে নিতেই হবে এটা তো এখন কাউকে পাঁচ হাজার ছয়শো টাকায় নিব কাউকে আট হাজার একশো টাকায় নিব এইটা করতে পারি নাই এই জন্য অফারটা বলব রেখেছিলাম আমি তো আপনারা যদি কেউ ভর্তি হন এই ব্যাচে এখনো ভর্তি হওয়া যাবে পাঁচ হাজার একশো টাকায় ভর্তি হতে পারবেন বাট ভর্তি সম্পর্কিত যে কোনো তথ্য আপনি আমাকে পার্সোনালি ফোন দিয়ে অথবা হোয়াটসঅ্যাপে নক দিয়ে বলবেন ক্লাসে বলার দরকার নেই আপনারা অন্য প্রশ্ন আমাকে ক্লাসে করেন এখন রবিবার মঙ্গলবার বৃহস্পতিবার আর শুক্রবার রাত দশটা থেকে সাড়ে এগারোটা রেগুলার এই টাইমে ক্লাস হবে কেউ যদি ক্লাস মিস দেয় কোনো প্রবলেম হয় পরবর্তীতে রেকর্ড দেখলেই বুঝে যাবে সাত দিন হবে সপ্তাহে এরকম হলে কম অথবা বেশি হতে পারে তার আগে হতে পারে পরে হতে পারে একটা জিনিস আপনি মনে রাখেন যে আমার কোর্সে ভর্তি হওয়ার পর ভাই শেষ বলতে কোনো কিছু নাই আপনি ক্লাস করতেই থাকেন তিন মাস সাড়ে তিন মাস কেন আপনার যদি মনে হয় স্যার আমি আপনার এখানে করতেই থাকি ক্লাস কোনো প্রবলেম নাই ভাই আপনি আমার সাথে থাকবেন আমি যতদিন ক্লাস করাচ্ছি অন্য ব্যাচ যত ব্যাচ আপনি করতেই থাকেন শিখতেই থাকেন বলেন ভাইয়া আমি আমাকে 
না আগামী কাল শুক্রবার আপনাদের ক্লাস হবে না কারণ আপনারা তো মাত্র ভর্তি হলেন শুক্রবারের ক্লাসটা হয় স্পেশাল ক্লাস মার্কেট প্লেস নিয়ে তো আগামী কাল বাদ দিয়ে ক্লাস হবে আপনাদের ক্লাস আপাতত হবে রবিবার মঙ্গলবার বৃহস্পতিবার যেদিন থেকে মার্কেট প্লেস শুরু করব তার পরে থেকে পরে যে প্রথম শুক্রবার আসবে সেই শুক্রবার থেকে শুক্রবারের ক্লাসটা আপনাদের হবে আপনাদের পরবর্তী ক্লাস হবে রবিবার রবিবার হচ্ছে কত তারিখ দেখে নেই দশ তারিখ ग्रुपे तो अवश्य पाबीन ग्रुप दिए दीब सबाई जानते हैं আর যারা ভর্তি হন নাই তারা তো আর পাবেন না তাদের জন্য দুঃখিত তারা শুধুমাত্র আমার ফোন নাম্বারটা রেখে দেন ভর্তি না হলেও কোনো প্রবলেম নাই আপনি যে কোনো কিছু নিয়ে যে কোনো পরামর্শের জন্য আমাকে আমার এই নাম্বারে কল দিতে পারেন এটাই আমার ফোন নাম্বার এটা আমার পার্সোনাল নাম্বার আমার অফিসের আর একটা নাম্বার আছে তো এটা আমি সব সময় চালাই আপনি এই নাম্বারে আমাকে যে কোনো সময় কল দিয়ে যে কোনো পরামর্শ নিতে পারেন এমন কি আপনার বাসা থেকে ধরেন বিয়ে দিতে চাচ্ছে বাবা মা এত তাড়াতাড়ি বিয়ে করবেন না আপনার টেনশন মাথায় আমি আমার কাছে পরামর্শ নিতে পারেন যে স্যার আমার বাবা মাকে একটু বুঝান আমি ওনাদেরকে বুঝাই আপনার বিয়েটা একটু হইলো দেরি করাই দেব স্যার আমার তো আতে অক্টোবরে কাজ শুরু আমরা কি করব আতে অক্টোবরে আমাদের আলিম ক্লাস শুরু এখন निर्दिष्ट किसकाल तो अनेक कि তো এই টেকনিক গুলো আমার আমি আপনাদেরকে ক্লাসের মধ্যে শেখাই দিব যে মোবাইলের কোন জায়গায় গিয়ে কিভাবে আপনি কম্পিউটারের কাজটা করতে পারবেন এবং অ্যাকাউন্ট রিলেটেড এ টু জেড সব আপনি অ্যাকাউন্ট করা থেকে শুরু করে অ্যাকাউন্ট করতে যে বিশ থেকে তিরিশটা জিনিস লাগে সব আপনি মোবাইলে রেডি করতে পারবেন এর জন্য কম্পিউটারের কোনো প্রয়োজন নাই আর অ্যাকাউন্টটাই হচ্ছে মেন আচ্ছা ভাইয়া থ্যাংকস सब जरूरी लालन पालन बड़ करब ये छाड़ा मन करें क्ज नहीं कारण की देखें बसिभाग मानुष छोट बला बड़ हई पढ़ा लेखा कर शुदूला বাংলা পারলেই হবে ভাই একটা জিনিস কি আপনাদেরকে বলি ধরেন ফ্রিল্যান্সিং করতে ইংলিশ লাগে এখন আমি যদি বলি ভাই যে ঠিক আছে তিন মাস আপনাকে ইংলিশ শিখাবো সেখানে তারপর ফ্রিল্যান্সিং করাবো সেই ধৈর্য সেই ইয়াকি কুলাবে আপনাদের কুলাবে না কিন্তু এটা সম্ভব না তাদের অল্টারনেট ওয়ে আছে স্যার আমরা যে এই 75 টা ক্লাস করব স্যার হ্যাঁ বলেন বলেন আমরা যে 
আমি আপনাদেরকে আজকে একটা ছেলের সাথে আমার মেসেঞ্জারে চ্যাটিং হয়েছে ছেলেটার বাসা হচ্ছে খুলনা আপনাদের এখানে রেফারেন্সে কেউ হয়তো বা ভর্তি হয়ে থাকতে পারেন ঠিক আছে এই যে দেখেন ছেলেটা আপনার হচ্ছে মানে তার আমি একটা মেসেজের কনভারসেশন দেখাই সে আমাকে একটা ইয়া নিয়ে নক দিয়েছে স্যার আমি কি আমার ফাইবার প্রোফাইলের ওয়ার্নিং রিমুভ করতে পারবো হ্যাঁ আমার প্রোফাইলে দয়া করে দুইটা আমার স্টুডেন্ট আর কি আমি বলছি না বলছে ও আচ্ছা ঠিক আছে তার পরের কনভারসেশন কিছু অর্ডার পাইলে ভালো রিভিউ পাইলে ঠিক হয়ে যাবে ডু নট ওরি সে কি বলছে স্যার আপনার দোয়ায় আমার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন না না আচ্ছা ঠিক আছে আমি স্ক্রিন শেয়ার দিচ্ছি ওকে আমার খুলনার স্টুডেন্ট হ্যাঁ ছেলেটার বাসা খুলনা আমার তিন নম্বর ব্যাচের স্টুডেন্ট ছিল সে এই যে দেখেন তার সাথে আমার একটু কনভারসেশন হয়েছে সে একটু প্রবলেম নিয়ে আপনার হচ্ছে নক দিয়েছিল আমি কি ফাইবারের ওয়ার্নিং রিমুভ করতে পারবো আমি বলছি না পরে তার সাথে কথা যে স্যার আমা আপনার দোয়ায় দুইশো প্লাস অর্ডার কমপ্লিট করছি অ্যান্ড দুই হা বিশ হাজার প্লাস ডলার আর্নিং করছি ক্রেডিট গোজ টু ইউ স্যার এই যে ওর মনে করেন যে মেসেজটা হ্যাঁ দেখেন সে বিশ হাজার প্লাস ডলার ইনকাম করছে এক হাজার ডলার প্লাস সমান এক লাখ টাকার উপরে এটা হচ্ছে তার মেসেজ এরকম বহুত ছাত্র ছাত্রী আছে যারা গ্রাফিক ডিজাইন এবং ফ্রিল্যান্সিং শিখে ভালোভাবে কাজ করতেছে এগুলো আমার ইউটিউব চ্যানেলেই ভাই দেওয়া আছে এগুলো ছাড়াও আরো হ্যালো স্যার সে কতদিন ধরে কাজ করে তিন নম্বর বেশ ধরেন দুই হাজার বিশ বিশ হবে আচ্ছা এখন আপনাদেরকে আমি দেখাই সেটা হচ্ছে এই দেখেন আমি ছাত্র ছাত্রীদের আর অনেকগুলো ইন্টারভিউ এই যে দেখেন আপনার হচ্ছে অর্ডার পাই অর্ডার কমপ্লিট এগুলো আমার রেকর্ড করে রেখে দেওয়া আছে আমি এখনো আপলোড দেওয়ার সময় পাইনি এই জানেন বাইশ সালে নিয়ে রেখে দিছি এখনো আপলোড দেওয়ার সময় পাইনি এত সময় নাই একটা একটা করে মাঝে মাঝে দেই সময় পাইলে নাহলে দেওয়া হয় না এটা কুড়ি গ্রামের ছেলের ইনকাম এর অর্ডার দেখেন এর ফাইবার প্রোফাইলের মধ্যে অর্ডার দেখেন ঠিক আছে আমার বহুত স্টুডেন্ট আছে ফাইবারের মধ্যে যারা লেভেল ওয়ান লেভেল টু সেলার আমি দুই একটা আপনাকে দেখাই সরাসরি মার্কেট প্লেসে গিয়ে দেখাই হ্যাঁ করা যাবে ভাইয়া ফোনের অ্যাপ দিয়ে আপনি সব চালাইতে পারবেন এবং ওই যে ক্রম ব্রাউজারটা ডেস্কটপ মুডে গেলেই আপনি ডেস্কটপে যেভাবে কাজ করতে পারেন ঠিক ওভাবেই চলবে আচ্ছা <laughs> এই যে এখানে দেখেন আপনারা এখানে বাংলাদেশি যদি বাংলাদেশে আমি যাই এই যে বাংলাদেশ যদি দেই ঠিক আছে বাংলাদেশ দিলে ধরেন আঠারোশো পঁচাত্তরটা প্রোফাইল বেড়ায় এগুলাতে কাজ করে এগুলো ম্যাক্সিমাম আমার স্টুডেন্ট এই যে দেখেন ওভি আমার স্টুডেন্ট লেভেল ওয়ান সেলার ওভি দে আমার স্টুডেন্ট লেভেল ওয়ান সেলার সৌরভ আমার স্টুডেন্ট অন্য কাউকে তো আর বলানো বলা যাবে না সীমান্ত দাস লেভেল টু সেলার আমার স্টুডেন্ট তারপর হচ্ছে জাহানেস লেভেল ওয়ান সেলার আমার স্টুডেন্ট কেয়া আমার স্টুডেন্ট লেভেল ওয়ান সেলার প্রত্যেকটা পেজেই মানে একই সিরিয়ালে যে কেয়া আমার স্টুডেন্ট মুন্নি আমার স্টুডেন্ট এগুলা সব বাংলাদেশ যেগুলা লেভেল ওয়ান সেলার লেভেল টু সেলার এই যে দেখেন যার আমার স্টুডেন্ট লেভেল টু খাদিজা চাঁদপুর বাসা আমার স্টুডেন্ট এই যে আমি একটা প্রমাণ দেখাই ধরেন একটু ধরেন ভাই যেহেতু ওই যে বললেন না যে কি করা যায় সীমান্ত দাস যে ছেলেটা দেখাইতে পারছেন আমি যে দাবি করলাম যে সে আমার স্টুডেন্ট অন্য কাউকে তো আর বলা যাবে না তারা আমি এনার প্রোফাইলটা আপনাকে দেখাচ্ছি 
সীমান্ত দাস আছে না সীমান্ত দাসের প্রোফাইলটা আমি আপনাকে দেখাই রংপুরের ছেলে এরকম বহুত বাংলাদেশে জুড়ে আছে আর কি অবশ্যই ওই প্রোফাইলটাই দেখাবো আমি সেম প্রোফাইলটাই আমার ইউটিউব চ্যানেলে দেখাবো সিরাজগঞ্জের এক মেয়ে কিচ্ছু পারতো না মনে করেন যে মাউস নাড়াইতে পর্যন্ত পারত না दासम दास সে একাত্তর দিনে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা ইনকাম করছে তার ইনকামের লাইফ প্রমাণ এই যে তার হচ্ছে প্রোফাইল দেখেন তো এই যে ছেলেটা দাঁড়ান ইয়েটা ক্লিয়ার হোক আগে আমি স্যার দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে এইটা এইটা এই স্যার ঠিক আছে হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে এইটা দেখতে পাচ্ছি আর দাঁড়ান আমি তারপর এখন দেখা যাচ্ছে এখন দেখা যাচ্ছে কোয়ালিটিটা যেন কোথায় এইচডি কোয়ালিটি করে ভাইয়া এখানে ওটা তো এইচডি কোয়ালিটির ভিডিও না মোটামুটি আপনার হচ্ছে আছে যে কোয়ালিটি এই যে এখানে আছে হ্যাঁ সাতশো বিশ পর্যন্ত আছে যাই হোক হয়ে গেল এর ভিডিও এর প্রোফাইল এই যে দেখেন এর প্রোফাইল হ্যাঁ এই যে ইনকাম গুলো এই যে দেখেন সীমান্ত দাস দেখেন তো প্রোফাইল মিলছে এই যে কোথায় ফাইবারে দেখালাম মিলছে আমার স্টুডেন্ট ঠিক আছে একশো পঁচাত্তরটা রিভিউ চিন্তা করতে পারেন ধরেন সে দুইশো থেকে আড়াইশোর উপরে কাজ করছে বিশ থেকে তিরিশ লাখ টাকা ইনকাম হয়ে গেছে অলরেডি আর ওইগুলো বহুত প্রোফাইল আছে এগুলো সব প্রোফাইল সব এখন সব থেকে বড় কথা কি ভাই আপনি ধরেন আমার কাছে কোর্স করেন নাই আপনি এত টাকা ইনকাম করতেছেন লক্ষ লক্ষ টাকা ইনকাম করতেছেন আপনার যদি বলি যে ভাই আপনাকে আমি দশ হাজার টাকা দিব আপনি আমার স্টুডেন্ট হিসেবে একটু আমাকে একটু ইন্টারভিউ দেন আপনি কি দেবেন কেউ কিন্তু দেবে না কেউ দেবে না এই যে নারায়ণগঞ্জের এক ছেলে দেখেন তার অর্ডার গুলো দেখেন কতগুলো কমপ্লিট হওয়া এই ছেলের পাশে নারায়ণগঞ্জ জাহিদুর রহমান যাই হোক ভাই দেখা তাই এই জন্য আর মনে করেন যেটা ওই যে একজন জিজ্ঞাসা করেন হ্যাঁ অন্য আলাপ আপনারা প্রশ্ন করেন না আমি উত্তর দেই আমার তো আলাপ শেষ মিসকাতুল রাজ ভাই বলেন হ্যাঁ এই জিনিসগুলো बोझान सम्भव ना एक पाई गुंदर प्रोफाइल सजाते हैं সুন্দর করে প্রোফাইল কিভাবে সাজাবেন প্রোফাইলের টাইটেল ডিসক্রিপশন এগুলো সুন্দর করে দিতে হবে স্কিল দিতে হবে কি কি স্কিল দিবেন কি কি স্কিল দিলে আপনার অর্ডার আসবে ওকে এটা একটা বিষয় তারপর গিগ খুলতে হবে গিগ খোলার জন্য গিগ আচ্ছা ভাই আমরা যে স্কিল দেব এগুলো বিষয় যদি আমাদের ট্যালেন্ট না থাকে তাহলে কি দেওয়া যাবে আচ্ছা বলতেছি আপনার প্রোফাইলটা কি নতুন ভাবে করতে হবে কাজের জন্য আপনার কাছে আপনার উত্তরটা দিচ্ছি গিগের জন্য গিগের টাইটেল ডিসক্রিপশন ট্যাগ এফ এ কিউ প্রাইসিং এগুলা রেডি করতে হবে এগুলা রেডি করতে এক একটা জিনিস শেখাইতে আমাদের ধরেন বিশ থেকে তিরিশ মিনিট চল্লিশ মিনিট করে একটা করে জিনিস লাগবে না হলে কিন্তু আপনি করতে পারবেন না এগুলা সবগুলা করতে মিনিমাম বিশ থেকে পঁচিশটা ক্লাসের দরকার 
যে ক্লাসগুলাই একটা একটা করে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে রেডি করতে হয় তো এই জন্য আসলে টিপস দিয়ে কোনো কাজ হয় না যে টিপস দিব টিপস দিয়ে তো অনেকক্ষণ সময় লাগবে ভাই আপনি এমনি ছোট মোটো হেল্প নিতে পারেন যে এই একটা প্রবলেম এটা কি করব আর আপনি যেটা বললেন ইলোরা ইসমি আপু সেটা হচ্ছে ধরেন আমরা তো নতুন ফাইবারে নতুন পুরাতন বলতে কেউ নাই এখানে কার প্রোফাইল নতুন কার পুরাতন অর্ডার যাদের পাইছে তারা ছাড়া বোঝার কোনো উপায় নাই আপনি দেখেন এখানে আমি যদি ফাইবারে যাই এটা তো একটা মার্কেট প্লেস ফাইবার মার্কেট প্লেস এই মার্কেট প্লেসে যদি আমি যাই যাওয়ার পরে ধরেন আমি এখানে দিলাম চিলড্রেন চিলড্রেন স্টোরি দিয়ে সার দিলাম এখানে দেখেন এখানে এ কিন্তু নতুন এও নতুন এও নতুন প্রথম পেজে তিনটাই নতুন দেখেন এদের কিন্তু মাত্র অর্ডার আসা শুরু হয়েছে এও নতুন এও নতুন এইটাও নতুন এটাও নতুন এটা সব নতুন দেখছেন সার দেওয়ার সাথে প্রথমে যেগুলো আছে সব নতুন লেভেল ওয়ান ধারিগুলো নাই দেখা যাচ্ছে দেখেন ম্যাক্সিমাম গুলাই নতুন সো এখানে বোঝার উপায় নাই যে আপনি নতুন না পুরাতন সার্চ দিলে ফাইবার নতুনদেরকে প্রথমে দেয় কাজ পাওয়ার জন্য ফাইবার এমন একটা মার্কেট প্লেস যারা নতুনদেরকে প্রাধান্য দেয় বেশি কোন প্রবলেম নাই আর কি প্রশ্ন আচ্ছা ধন্যবাদ আর একটা জিনিস আমি আপনাদেরকে বলে নেই এটা তো এক্সাক্ট তো বলতে পারবো না আপু একটা জিনিস কি আপনি তহুদা বসুনি আপনার বাসা কোথায় আপু কুড়িগ্রাম আপনার বাসা যাই হোক ভর্তি হয়েছেন আপনি ভর্তি হয়েছেন না যাই হোক সব থেকে বড় কথা আপনি যখন টাকার পিছনে ছুটবেন অথবা চাকরির পিছনে ছুটবেন জীবনে চাকরি টাকা পাবেন না আসবে না কখন আপনার কাছে টাকা ইনকাম করার একটা মূল উদ্দেশ্য বাট ওটা মনের মধ্যে রাখবেন রেখে কাজ করবেন আগে নিজের স্কিল ডেভেলপমেন্ট করবেন টাকা অটোমেটিক্যালি আসবে এটা হচ্ছে আমার জীবনের একটা বড় শিক্ষা একটা সময় কাজ এবং টাকা চাকরি খুব প্রয়োজন ছিল আমার অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল আমি সবার দ্বারে দ্বারে ঘুরছি সবগুলো হ্যাঁ দিচ্ছি দিব হচ্ছে হবে কিন্তু কেউ দেয় না শেষ পর্যন্ত সব বাদ দিয়ে নিজের স্কিল ডেভেলপমেন্ট করা শুরু করছি সব পড়ছি ম্যাথ থেকে শুরু করে আমি খুবই অ্যাভারেজ স্টুডেন্ট ছিলাম মানে খুব খারাপ না খুব ভালো না হ্যাঁ অ্যাভারেজের থেকে একটু কম হবে অ্যাভারেজ বলা চলে না অ্যাভারেজের থেকে একটু কম সব থেকে দুর্বল ছিলাম ম্যাথের মধ্যে অনার্সে উঠে পরিসংখ্যানের মধ্যে সব থেকে বেশি মার্ক তুলছে আমি পরিসংখ্যানে স্ট্যাটিস্টিক্স চাকরির ক্ষেত্রে যখন চাকরি সরকারি সবাই বলে সরকারি চাকরি নিতে হবে সরকারি চাকরি নিতে হবে ইংলিশ ম্যাথ প্রফেসার্স এর ম্যাথ সাইফুরস এর ম্যাথ দুই তিনবার করে রিভাইজ করছি আমি মুখস্থ ছিল ম্যাথ আমার কিন্তু চাকরি করি নেই যখন স্কিলস এর পিছনে ছুটছি তখন আমার সব কাছে চলে আসছে আমি যেখানেই অ্যাপ্লাই করি সেখানেই চাকরি হয় তো এই কথাটা এই কারণে বললাম যে টাকার পিছনে না ছুটে দক্ষতার পিছনে ছুটতে হবে আপনি যখন সবসময় টাকা টাকা করবেন দেখবেন টাকা আর আসতেছে না আপনার আপনি মন শান্ত করে চোখ বন্ধ করে কাজ করে যান অটোমেটিক্যালি এসে যাবে আপনি বুঝতেই পারবেন না আচ্ছা ভাইয়া আমি তো সময় কম দিতে পারবো মনে করেন চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে চার ঘন্টা তো শিখতে পারবো না ক্লাসের সময় দিলে হবে ক্লাস ছাড়া প্রত্যেক দিন প্র্যাকটিস না পারলেও তিন দিনে প্র্যাকটিস করলে হবে তিন দিনে আপনি কতটুকু করতে পারেন আপনার ব্রেইন কতটা ইউটিলাইজ হইতে পারে এটা আপনার উপর ডিপেন্ড করবে সবার তো সমান না কোন সময়ের মধ্যে কাজটা করলে ভালো হবে কাজ কোন সময় কাজের তো নির্দিষ্ট কোন সময় নাই ভাইয়া ফ্রিল্যান্সিং অনেকেই বলে রাতের বেলা করতে হয় অসম্ভব অনেকে তো রাতেই করে সবাই দেখি 
একটা জিনিস কি যারা ফ্রিল্যান্সিং করে তারা একটু অগসালো লাইফ লিড করে কম্পিউটারে বসে থাকলে কখন রাত কখন দিন হয় বোঝাই যায় না আর রাতে কেন কাজ করা প্রিফার করে তারা দিনের বেলা শব্দ হয় নয়েজ এটা সেটা গন্ডগোল এই জন্য তাদের কাজ করে শান্তি হয় না রাতের বেলা সব শান্ত সবাই ঘুমায় যায় তারা কাজ করে এটা ফ্রিল্যান্সিং এর কোনো নিয়ম নাই যে আপনার হচ্ছে রাতের বেলা কাজ করতে হবে কারণ কি ধরেন আমরা মনে করি যে অন্য দেশে যারা থাকে তাদের দিন আমাদের রাত তারা দিনের বেলা সবাই অর্ডার দেবে সব দেশের সাথে আমাদের মিল আছে নাই আমাদের যখন সন্ধ্যা হচ্ছে অন্যান্য দেশের তখন সকাল হচ্ছে তারা সকালে উঠেই অর্ডার দেয় তার মানে আপনি সন্ধ্যা রাত দশটা এগারোটা বারোটা পর্যন্ত তো জেগেই থাকেন এর মধ্যে আপনার অর্ডার এসে যাবে তা আপনি রাত জেগে কাজ করলে দেশের বাইরের লোকজন তারা রাত জেগে কাজ করতে পারে না তারা রাতের বেলা অর্ডার দিতে পারেন আপনাকে তাহলে তারা রাতের বেলা অর্ডার দিলে আপনার দিনের বেলা অর্ডার আসবে এটার নির্দিষ্ট কোনো টাইম নাই বেশিরভাগ অর্ডার গুলোই সকালবেলা এবং সন্ধ্যাবেলা বিকেল বেলা এই টাইমে আসে বিশেষ করে সন্ধ্যাবেলা অর্ডার গুলো বেশি আসে সন্ধ্যার টাইম করে রাত জেগে কখনো কাজ করতে হয় না ফ্রিল্যান্সিং এর কাজ বলেন ভাইয়া তিনটা পরীক্ষা দিতে হয় তিনটা পরীক্ষা আমি দিয়ে দেব পাশ করার দায়িত্ব আমার প্রশ্ন আমি ফাঁস করে দিব আপনি একটা পরীক্ষায় দশের মধ্যে নয় পাবেন আর একটাতে আট পাবেন আর একটাতে সাত পাবেন এটা গ্যারান্টি আবার ঠিক আছে যাই হোক আমাকে এক বছর আগে নথ দিয়ে এক বছর পরে আমার কাছে আসছেন আমিও তখন বের করতে পারি নাই এই জন্য আমিও বলি নাই যাই হোক আমাকে এক বছর পরে আসতেন আমার কাছে যাকে পছন্দ তাকে আবার এক বছর অপেক্ষা করে রাখেন না তাহলে বিয়ে হয়ে অন্য জায়গায় চলে যাবে বাচ্চা কাচ্চা হয়ে যাবে ওইদিকে তখন কষ্ট পাবে আজকে তো অনেক গল্প স্বল্প করলাম অনেক কথা বললাম আপনারা তো বেশি একটা প্রশ্ন করেন না আর কত কথা বলি আমি হ্যাঁ এখন আমার স্টুডেন্ট গুলা এই আগের ব্যাচে যারা আছে যারা ল্যাপটপ আছে তারা ল্যাপটপ বাদ দিয়ে মোবাইলে কাজ করতেছে মোবাইলে কাজ করতে সময় কম লাগে সুবিধা বেশি ওরা ল্যাপটপ ফেলে রাখে মোবাইলে কাজ করতেছে আমাদের কোটি টাকা আছে আমাদেরকে একটু ছোট হয় লেখা ছোট নেট ছোট এটা সেটা এগুলো মেনে নিতে হবে ভাইয়া ক্লাস তো নাই গল্প চলতেছে আপনার সময় মানে সময় না থাকলে আপনি নাহে লিভ নেন ভাইয়া আমি এখনই ক্লাসটা শেষ করে দেব আর কারো প্রশ্ন না থাকলে তাহলে আপনার লিভ নেই আর যারা ভর্তি হবেন ভর্তি সম্পর্কিত তথ্য দয়া করে আমাকে নক দিবেন হোয়াটসঅ্যাপে অথবা সরাসরি কল দিয়ে কথা বলবেন ভাইয়া হ্যাঁ আর একটা क्वेश्चन ছিল আমার হ্যাঁ বলেন আমি কয়েকজন ফ্রিল্যান্সিং থেকে শুনেছি যে কিভাবে কাজ করলে ভালো হয় তারা আমাকে বলে যে এআই দিয়ে কাজ করো আপনি কিছু কিছু কাজ করতে পারবেন এআই দিয়ে হচ্ছে 
এটা কিন্তু কিছুদিন আগেও ছিল না ধরেন এক মাস দেড় মাস হচ্ছে দুই মাস হচ্ছে এগুলা ধীরে ধীরে আসতেছে আরো ডেভেলপ হবে ভালো তারা খুব বেশি একটা খারাপ পরামর্শ দেয়নি ভালো দিয়েছে আর আপনাদের কাছে আমাদের এখানকার যে ছয়জন স্টুডেন্ট ছিল তাদের কাছ থেকে আমি যে সাজেস্ট নিয়েছি তারা বলেছে যে হ্যাঁ কাজু স্যার কাছে তুমি ট্রেনিং নাও ইনশাআল্লাহ প্রপারলি তুমি তিন মাসের মধ্যে ক্যাপচার করতে পারবা ধন্যবাদ ভাইয়া বিশ্বাসটা রাখার জন্য ধন্যবাদ স্যার আমি কি একই আমি পাঁচ বছর আগে কলেজে পড়েছিলাম সেদিন আমি একটা ক্লাসে অ্যাটেন্ড হয়েছিলাম ওটা হচ্ছে মানে সিপিএ বিষয়ে কথা বলছিল তো উনি বলতেছে যে আমাদের সঙ্গে আপনারা যোগদান করেন দুইটা ক্লাসের মধ্যে আমরা হচ্ছে আপনাকে পেমেন্টের গ্যারান্টি দিব এরকম করে বলল বা অনেকেই হচ্ছে পেমেন্ট করছে আচ্ছা ঠিক আছে হাবিবুল্লাহ ভাই একটা জিনিস আপনাকে আমি বলি সেটা হলো হরেন আপনি তো মনে করেন যে আল্লাহ মোটামুটি মানুষকে বুদ্ধি বিবেচনা দিয়েছে তাই না তো জি স্যার আমি একটা জিনিস আপনাকে বলি পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত এত কিছু এমন কিছু আবিষ্কার হয় নাই যেটা দিয়ে দুই দিন কেন সাত দিন কেন দশ দিনে আপনি একটা শিখে ইনকাম করতে পারবেন এটা সম্ভব না রিক্সা চালায় শিখতে পারবেন বাট এই অনলাইন জগতে দুই দিন পাঁচ দিন সাত দিন দশ দিনে শিখ আপনার তো শিখতেই লাগবে কিছুদিন ভাই অ্যাকাউন্টটা করবেন কিভাবে অ্যাকাউন্ট করতে সময় লাগবে না এটা এক যুক্তিতে এক যুক্তিতে হবে ভাই আমি মানুষের কথা জানি না আমি আপনাকে লজিকটা বোঝাচ্ছি ধরেন আপনি আমার কাছে আসলেন আপনাকে বললাম যে ভাই এই কাজটা একটু করেন আপনি এই কাজটা করে আমি আপনাকে দেখাচ্ছি ঠিক আছে আপনি একটু এই কাজটা আমাকে একটু করে দেন কাজটা করে দিলেন আপনাকে আমি পাঁচশো টাকা পেমেন্ট দিলাম আপনি তো পাঁচ হাজার ছয়শো টাকা দিয়ে কোর্স করছেন পাঁচশো কেন দেড় হাজার টাকা আপনার পিছনে খরচ করলাম আপনাকে যখন আমি হোয়াটসঅ্যাপে আমার আইডি কার্ড সাবমিট করেছি তারপরে ওই আইডিটা আসছিল আমি কৌতূহল বসত স্যার ওখানে জয়েন্ট হয়েছিলাম আমি নিজে করছি আমার একটা ফ্রেন্ড করছে ঠিক আছে ওগুলো এই যে সম্পূর্ণ ভুয়া তো হয়তো আপনার একশো জন ট্রেনিং করার পর হয়তো দুই একজন তাও আপনার আলাদা আলাদা সফটওয়্যার কিনতে হবে আমি যেহেতু এখানে ভর্তি হয়েছি দুই হাজার বা তিন হাজার টাকা দিয়ে তাই আমার তিন হাজার টাকা দিয়ে যদি আমার ইনকামটা হয় তাহলে তিন হাজার টাকা দিয়ে আপনি সফটওয়্যার কিনলেন কিন্তু মূলত আপনি ট্রেনিং করার পরও আমার শ্বশুর মারা যাওয়ার আমি দীর্ঘ প্রায় আট থেকে দশটা কিলোগ্রাম করিনি সেই কারণে কিন্তু আমি নতুন ভাবে আবার এই মানে আপনাদের সাথে আবার ক্লাস নতুন ভাবে শুরু করতে চাচ্ছি টাকার পিছনে ছুটতে হবে না
যাই হোক অনেক কথা হলো আজকে আর কথা না বাড়াই হ্যাঁ অনেক সময় হয়ে গেছে রাত হয়ে গেছে কিছু খাবার সামনাসামনি থাকলে না হয় একটু করে মিষ্টি চা খাওয়াইতাম কিন্তু সামনাসামনি যেহেতু নাই অনলাইন ক্লাস হ্যাঁ আপনারা সবাই আজকে এই পর্যন্তই হ্যাঁ আর যারা ভর্তি হবেন না কোনো প্রবলেম নাই হ্যাঁ ঠিক আছে যারা ভর্তি হবেন না কোনো প্রবলেম নাই আপনারা আমার নাম্বারটা রেখে দেন যে কোনো পরামর্শের জন্য আমাকে অবশ্যই নক দিবেন আর যারা ভর্তি হয়েছেন তাদের সাথে দেখা হবেই আর সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার জন্য দোয়া রাখবেন এবং আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা অবশ্যই ধন্যবাদ ভালো থাকেন